ওকে তো আমি ক্লাস শুরু করছি আমাদের আজকের ক্লাস হলো বায়ার রিকোয়েস্ট রিপ্লাই আমরা কি ভেবে পারফেক্টলি বায়ার বায়ারের সাথে কথা বলবো মানে বায়ারের সাথে চ্যাট করব লিখে লিখে ওকে কি ভেবে বায়ার বায়ারকে আমরা কনভিনসড করব সেই কৌশলগুলো আজকে আমরা শিখবো ওকে ভালো রেটে ভালো স্যালারিতে কিভাবে আমরা আমরা হায়ার হব তো মানে এই টোটাল বায়ার ম্যানেজমেন্ট আজকে আমরা শিখবো এবং এখানে অনেকগুলো সূক্ষ্ম কৌশল আমরা শিখবো যেগুলোর কারণে কোন এমপ্লয়ি কাজ পাই কেউ কাজ পাই কেউ কাজ পাই না আসলে বায়ার রিকোয়েস্ট এর বায়ারের সাথে কনভারসেশন করার সময় আমাদেরকে কোন কোন বিষয়গুলোর উপর আমাদেরকে নজর দিতে হবে আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিনি যে বায়াররা কখনো আপনার সাথে ফেস টু ফেস কথা বলবে না ভয়েস কনভারসেশন করবে না ভয়েস কনভারসেশন করবে তখনই যখন বায়ার আপনাকে কমপক্ষে এক লাখ টাকার উপরে স্যালারি দিবে যখন আপনাকে ম্যানেজারিয়াল পজিশনে যখন আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করবে তখনই বায়ার আপনার সাথে ভয়েস কনভারসেশন করতে পারে ওকে তো বায়ার আপনার সাথে ফাইবারের চ্যাট চ্যাটের মধ্যে চ্যাট করবে অথবা ফেসবুকে চ্যাট করবে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করবে অথবা লিঙ্কড এ চ্যাট করবে শুধু লিখে লিখে চ্যাট তো আমরা বন্ধুর সাথে যেভাবে কথা বলি যেভাবে চ্যাট করি ঠিক সেভাবে আপনি বাইরের সাথে কথা মানে চ্যাট করবেন কথা কথা বলবেন ওকে এই বাইরের সাথে চ্যাট করার সময় তাকে কনভিনস করার মানে ওয়ে গুলো কি তাকে কনভিনস করার সূত্রগুলো কি সেই সূত্রগুলো আজকে আমরা শিখবো তো এই কৌশলগুলো যারা জানে তারা একটার পর একটা কাজ পেতেই থাকে আর এই কৌশলগুলো যারা জানে না তারা কি শুধু মানে কি করে কাজ পাই না ওকে ওকে তো আমি আশা করি আপনারা আমার পরিপূর্ণ ক্লাসটা সম্পূর্ণ ক্লাসটা খুবই মনোযোগ দিয়ে করবেন আমি ক্লাস শুরু করছি তাহলে বায়ার রিকোয়েস্ট রিপ্লাই করার জন্য বায়ার রিকোয়েস্ট রিপ্লাই করার জন্য আমি প্রথমত সরাসরি আমি বায়ার রিকোয়েস্টে চলে যাই এবং কিছু প্র্যাকটিক্যাল বায়ার রিকোয়েস্ট আমি রিপ্লাই করে দেখাই আচ্ছা আপনারা যে কেউ যে কেউ আপনারা চলে আসেন যাদের বায়ার রিকোয়েস্ট আসছে অথবা যারা বাইরের সাথে কনভার্সেশন করতেছেন এরকম যে কেউ চলে আসেন আমি সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি বাইরে রিকোয়েস্ট রিপ্লাই করে আমি দেখাবো তারেক যুক্ত হচ্ছেন হ্যাঁ অনেকে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতেছেন একজন আসেন রশিদ হ্যাঁ অবশেষে রশিদ সফল হয়েছেন এটা হচ্ছে हारण रशीद ढाका हारण रशीद আমি ক্লাসের মধ্যে যে জিনিসগুলো দেখানোর জন্য যারা আগে বাইরের সাথে কনভারসেশন করেছেন তারা আসেন ঠিক আছে আমি জাস্ট জিনিসগুলো মানে দেখানোর জন্য সবাইকে বোঝানোর জন্য ঢাকা থেকে হারুন রশিদ আপনি থাকলে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেন আচ্ছা একটু আমি আপনাদেরকে আগে দেখিনি আপনারা কে কে আছেন ক্লাসে আমি দেখতে পাচ্ছি জাকির একটু এখন শেয়ার করিয়েন না এখন এখন শেয়ার করিয়ে না আমি একটু বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ জাকির আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ঠিক আছে জাকির জাকির আপনি করতে কে আমি বলা থেকে ঠিক আছে তারপর আছেন মমিনুল ইসলাম মমিন আপনি করতে কে আসসালামাইকুম স্যার আমি নোয়াখালি থেকে ঠিক আছে তারপর আছেন পলাশ পলাশ করতে কে হ্যাঁ বুঝিনি रुहल लिटन लिटन सब ठीक है তারপর আছেন মোহাম্মদ হাবিজুর রহমান 
তারপর আছেন মোহাম্মদ আলমগীর হোসাইন আলমগীর হোসাইন সবাইকে হাই বলেন ওকে আলমগীর কোথা থেকে प्रथमत जिन जिन मन कर पर्याप्त पर रिप्लै कर रिप्लै कर छोट हो जाए मानिकगंज देवदास अच्छा स्क्रीन थे देखा ठीक है तो गीक पब्ल कर कमप्लीट कर फेसबुक मार्केटिंग लिंक बिल्डिंग मैंने स्क्रोलिंग मैं सिक्स पॉइंट मानुष एक सेकेंडर देखे पोस्टा 
মানে বায়াররা যখন বায়াররা যখন কি করে এমপ্লয়ি খুঁজে তখন তারা এভাবে সার্চ করে এভাবে তারা মানে কি স্লাইডিং করে করে মানে স্ক্রলিং করে করে নিচে নিচে চলে যায় হ্যাঁ অনেক অনেকগুলো গিক তারা কি গিকের ব্যানার গুলো দেখে তো তো এভাবে মানে সিক্স পয়েন্ট এইট কে বায়ার হ্যাঁ কি করছে ওর এটা দেখছে এক সেকেন্ডের জন্য এর মধ্যে ভালো লাগছে কয়জনের পাঁচশো তেত্রিশ জনের এই পাঁচশো তেত্রিশ জন বায়ার কি করছে তার এখানে ক্লিক করছে ক্লিক করে তার গিকটা কি সম্পূর্ণ পুরোপুরি পড়ছে ওকে ওনার গিকটা সম্পূর্ণরূপে পড়ছে পড়ার পর সম্পূর্ণরূপে সম্পূর্ণরূপে ভিউ করছে কতজন সাতশো আট জন মানে কিছুক্ষণ স্ট্যাক করছে ওইখানে অনেক অনেকক্ষণ স্ট্যাক করছে স্ট্যাক করার পর অনেকক্ষণ পড়ছে ওকে মানে কমপক্ষে তিন চার মিনিট সময় স্ট্যাক করছে এটা হচ্ছে ভিউ কতজন ভিউ করলো মানে পুরোপুরি পড়লো এই এদের মধ্যে থেকে অর্ডার করলো কতজন নয়জন ঠিক আছে তো এখানে ভিউটা বেশি কেন দেখা যাচ্ছে এখানে তো যতজন ক্লিক হয়েছে তার চাইতে বেশি তো ভিউ হতে পারে না বেশি হচ্ছে উনি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করছে বিভিন্ন মাধ্যমে তো উনি উনি শেয়ার করছে তাই তো উনি নিজে ভিউ করছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিউ হয়েছে ওই জন্য ভিউটা বেশি দেখা যাচ্ছে ওকে তো যাই হোক তাহলে ইম্প্রেশন হয়েছে কতটা এক সেকেন্ডের জন্য দেখছে এতজন মানুষ এতজন বায়ার ক্লিক করছে কতজন পাঁচশো তেত্রিশ জন ভালো করে দু তিন মিনিট সময় নিয়ে সময় নিয়ে ওনার গিকটা আগা ঘোরা পড়ছে সাতশো আট জন এই সাতশো আট জনের মধ্যে নয়জন ওনাকে কে আপাতত অর্ডার করছে বাট যে সাতশো আট জন দেখছে এদের মধ্যে থেকে আরো অনেক বায়ার কে ওনাকে অর্ডার করতে পারে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা আশা করি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের গিক পাবলিশ করার পর আমরা এইভাবে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখব আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কি কি পরিমাণ আমাদের কাজটা বা আমাদের গিকটা পপুলার হচ্ছে কিনা এখন এই গিকটা পাবলিশ করার পর যদি আপনি দেখেন যে আপনার গিকটা ইম্প্রেশন হচ্ছে না হ্যাঁ ইম্প্রেশনও হচ্ছে না খুব কম হচ্ছে ক্লিক হচ্ছে না ভিউ হচ্ছে না তেমন কিছুই হচ্ছে না হম এই এই সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ভিউ কতজন ভিউ করলো ওকে তো যদি আপনি দেখেন যে ভিউটা কম হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আপনি বুঝবেন কি যে আপনার এই জিনিসগুলো বায়ারটা পছন্দ করতেছে না হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমে আমি একটা একটা করে বুঝাই মনে করেন ইম্প্রেশন কম কম হচ্ছে তার মানে হলো ফাইবার আপনার এই গিকটাকে পছন্দ করতেছে না ইম্প্রেশন কম হওয়ার কারণ হলো ফাইবার আপনার গিকটাকে পছন্দ করতেছে না সেই জন্য ফাইবার আপনার গিকটাকে প্রমোট করতেছে না বা বায়াদের চোখের সামনে রাখতেছে না বায়াদের প্রোফাইলে আপনার গিকটাকে প্রমোট করতেছে না ওকে তাহলে ইম্প্রেশন যদি কম হয় আপনি বুঝে নেবেন ফাইবার আপনার গিকটা পছন্দ করতেছে না পছন্দ না হওয়ার কারণ হলো আপনার গিক আপনার গিকে হয়তো কিওয়ার্ড ভুল আছে অথবা টাইটেল ভুল আছে অথবা ব্যানার ঠিক নাই অথবা মিসলিডিং হচ্ছে অথবা ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনটা ঠিক হয় নাই মানে নীতিমালা অনুযায়ী হয় নাই অথবা এলেমেলো হয়েছে অথবা কি জিনিসটা মিনিংফুল হয় নাই হ্যাঁ এই কারণে ফাইবারের জিনিসটা পছন্দ হচ্ছে না এবং সেই কারণে এই গিকটাকে ফাইবার মনে করতেছে যেটা প্রেজেন্টেবল হয় নাই প্রেজেন্টেবল হয় নাই সেই কারণে ফাইবার এই গিকটাকে অন্য কোনো বায়ারকে দেখাচ্ছে না সে ইম্প্রেশন দিচ্ছে না মানে অন্য কোনো বায়ারের প্রোফাইলে সেটা সে কি পুশ করতেছে না আশা করি এটুকু ক্লিয়ার তাহলে যদি আমরা যদি দেখি যে ইম্প্রেশন কম হচ্ছে তখন আমরা ফাইবারে ব্যাক করব ফাইবারে ব্যাক করে আমাদের গিগের এডিটিং এডিটিং এ গিয়ে আমরা প্রত্যেকটা আমরা টাইটেল ডেসক্রিপশন ট্যাগ হ্যাঁ ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি হ্যাঁ এই ডেসক্রিপশনের প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ভালো করে চেক করে দেবো রিঅ্যারেঞ্জ করে দেবো এবং রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা আবার সেটাকে পাবলিশ করব তবে একটা কথা মনে রাখবেন যখন আপনি এই কোন গিগকে যখন আপনি এডিট করবেন তখন অবশ্যই সেটাকে পস্টে নিয়ে যাবেন পস্টে নিয়ে গিয়ে তারপর আপনি কি আপনি আবার এডিট করবেন পোস্টে না নিয়ে একটিভ থাকা অবস্থায় এডিট করা যাবে না এডিট করলে একটু প্রবলেম হয় আচ্ছা এটা একটা বিষয় হ্যাঁ আর এরপর আমরা যদি দেখি যে ক্লিক হচ্ছে ভিউ হচ্ছে হ্যাঁ ক্লিক এবং ভিউ যদি না হয় তাহলে কি হবে ভিউ যদি না হয় না হলে মানে তার মানে কি ইম্প্রেশন হচ্ছে কিন্তু ভিউ হচ্ছে না তার মানে কি বা ক্লিক হচ্ছে না তার মানে ফাইবার আপনার গিকটাকে পছন্দ করছে সেই জন্য ফাইবার অনেক অনেক মানুষের মানুষকে ইম্প্রেশন দিচ্ছে কিন্তু প্রচুর মানুষ আপনার এটা দেখতেছে দেখার পরে কিন্তু তারা ক্লিক করতেছে না ক্লিক করতেছে না তার তার মানে কি এটা কিসের লক্ষণ হ্যাঁ এটা কি লক্ষণ ভালো নাকি খারাপ ফারুক ফারুক বলেন লক্ষণ ভালো নাকি খারাপ খারাপ স্যার খারাপ মানে প্রচুর মানুষ দেখতেছে কিন্তু ক্লিক করতেছে না তার মানে লক্ষণটা মোটেই ভালো না লক্ষণ খারাপ লক্ষণ আচ্ছা এখন এই খারাপ লক্ষণ হওয়ার কারণ কি কারণ হলো হয়তো ব্যানারটা সঠিক সঠিক হয়নি হুম হয়তো যে ব্যানারটা ছিল সেই ব্যানারটা ঠিক হয় নাই অথবা এই অথবা ডেসক্রিপশনটা ঠিক হয় নেই অথবা যে
মানে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেছে না হ্যাঁ এই কারণে ক্লিক করতেছে না বাইয়ার কারণ আমরা কোনটাতে ক্লিক করি ফেসবুকের মোবাইল দিয়ে আমরা যখন ফেসবুক ব্রাউজ করি তখন কোন পোস্টকে আমরা কি করি ক্লিক করি যে পোস্ট আমার পছন্দ হয় তাই তো যেগুলো আমার পছন্দ হয়নি সেগুলো আমি এক নজর দেখেই চলে যাই তার মানে প্রচুর মানুষ দেখতেছে ইমপ্রেশন হচ্ছে কিন্তু ক্লিক হচ্ছে না তার মানে কি তার মানে হলো আপনার গিকটা বায়ারকে পছন্দ করতেছে না তাহলে আপনি বুঝবেন কি আপনার এই এত সমস্যা আছে আপনার টাইটেলের সমস্যা ব্যানারের সমস্যা ডেসক্রিপশনের সমস্যা সবচেয়ে বড় যদি সমস্যা বলি সেটা হচ্ছে ব্যানারের সমস্যা কারণ ফাইবার যখন আপনার গিকটা দেখে তখন তার প্রথম চোখে পড়ে আপনার ব্যানারটা সেই ব্যানারটা যদি সুন্দর ডিজাইনের না হয় সেই ব্যানারে যদি পারফেক্ট শব্দগুলো যদি না থাকে ইমপ্রেসিভ কোনো শব্দ যদি না থাকে বা এভাবে যদি বিষয় মানে সঠিক বিষয়গুলো যদি না থাকে বায়ার যদি আপনার এই মানে ব্যানারটা দেখে যদি আকৃষ্ট না হয় এখন কেন বায়ার আকৃষ্ট হবে সেটা আমরা কি বায়ারকে আকৃষ্ট করার জন্য আমরা কি ব্যানার তৈরি করি আকর্ষণ করার মতো ব্যানারের তৈরি করার যে নীতিমালাস অথবা ব্যানার তৈরি করার যে আমাদের কৌশল সে কৌশল অনুযায়ী হয়তো আপনি তৈরি করেন নাই যার ফলে কি বায়াররা দেখতেছে বায়ার কিন্তু বায়াররা কি আকৃষ্ট হচ্ছে না যার ফলে তারা ক্লিক করতেছে না তারা দেখে চলে যাচ্ছে আচ্ছা এরপর আপনি যদি দেখেন যে ক্লিক হচ্ছে কিন্তু ভিউ হচ্ছে না তার মানে কি তার মানে ক্লিক করে বায়াররা আপনার প্রোফাইলে আসতেছে এই আপনার এই গিগের মধ্যে আসতেছে আসার পর তারা তারা কি আবার বাউন্স করে চলে যাচ্ছে মানে একটুখানি দেখতেছে ওরা কি এই বিশ তিরিশ সেকেন্ড দেখলো দেখে বুঝলো যে কি ডেসক্রিপশন পরে বুঝলো যে আসলে এত এই মানে নট হ্যাঁ মানে মানসম্পন্ন না বা ওর লেখাগুলা কি মানে সেরকম কোনো কিছু নাই অথবা লেখা পরে প্রচুর বানান ভুল পাইলো লেখা পরে লেখা পরেই ও বুঝলো কি একটা ডেসক্রিপশন পড়লেই তো বুঝে যায় যে ওর মানে মাথায় কি আছে বা এই কলসিতে পানি আছে কি নাই তো বায়ার মনে কর মনে করছিল যে ভালো কলসি হ্যাঁ কলসি ভরা আছে কিন্তু কলসির ঢাকনা গুলো দেখলো কি কলসি খালি ঠিক আছে অথবা কলসিতে ঘোলা পানি ঠিক আছে তখন বায়াররা কি করে স্বাভাবিক ভাবে সে পানি আর খাবে খাবে না বায়াররা চলে যাবে তার মানে এই ভিউ যদি কম হয় ভিউ যদি কম হয় তাহলে আপনি কি বুঝবেন যে আপনার কলসিতে পানি কি আছে পানি নাই অথবা পানি যা আছে সে পানিটা মইলে পানি ঠিক আছে মানে খাওয়ার মতো পানি নেই সেক্ষেত্রে আপনি কলসির পানি রেখে বিশুদ্ধ পানি রাখবেন ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে অর্ডার তাহলে এই সবগুলো যদি ঠিক মতো থাকে তখনই আপনার কি অর্ডারটা আসবে ওকে আচ্ছা তাহলে এখন এই এইগুলো যদি কমে যায় তাহলে আপনি যেটা করবেন হ্যাঁ এই সবকিছু যদি কমে যায় আপনি আপনার গিকটাকে পস্ট পস্ট করে দিবেন পস্ট করে কি করবেন পস্ট করে সেটাকে আপনি কারেকশন করবেন কারেকশন করে আবার সেটাকে পাবলিশ করবেন পাবলিশ করার পরেও যদি না হয় একটা গিক নিয়ে আপনি দশ বারো দিন পর্যন্ত আপনি চেষ্টা করবেন দশ বারো দিন পর দশ বারো দিনের মধ্যে যদি কোনো অর্ডার না আসে তাহলে আপনি কি সেই গাছটাকে কেটে দিবেন সেই গাছটা কেটে দিয়ে নতুন করে আরেকটা আরেকটা গাছ লাগাবেন ঠিক আছে একটা গাছকে দিয়ে একটা গাছ থেকে আমরা দশ বারো দিন কি করব ফলের জন্য আশা করব দশ বারো দিনের মধ্যে যদি ফল না ধরে সেই গাছটাকে আমরা কেটে ফেলবো কেটে নতুন করে আরেকটা আর একটা ফল গাছ লাগাবো হ্যাঁ তারপর নতুন করে আরেকটা ফল গাছ লাগানোর সময় কি করতে হবে আগের গাছের ঘাল পালা লতা পাতা হ্যাঁ কোনো কিছুই কি করা যাবে না এটার সাথে অ্যাড করা যাবে না সম্পূর্ণ নতুন আমি আশা করি সবাইকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি আপনি যদি নতুন আর একটা গিক তৈরি করেন তখন আগের গিকের ব্যানারটা সম্পূর্ণ বলে যাবেন যে না আগের গিক থেকে একটু একটু কারেকশন করে দিই তাহলে তো সেম জিনিসই হইল হম আগের গিকটাকে টোটালি ফেলে দিবেন কোন অংশ বিশেষে ওটা ওটা নিবেন না ওটাকে কারেকশনও করবেন না কিছুই করবেন না টোটালি ওটাকে ফেলে দিয়ে নতুন করে একটা একটা গিক তৈরি করবেন ব্যানার তৈরি করবেন নতুন করে টাইটেল লাগবেন নতুন ধরনের টাইটেল লাগবেন নতুন করে ডেসক্রিপশন লাগবেন আগেরটা টোটালি ভুলে যাবেন ওকে ভুলে গিয়ে আপনি এভাবে করবেন হ্যাঁ এবং ওইটি এবং কি 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 করবেন ওইটাকে নিয়ে আরো চার পাঁচ দিন পর্যন্ত স্টে করবেন বা পাঁচ ছয় দিন স্টে করবেন এভাবে একসময় 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 কাজ আসবেই আসবে ওকে আরেকটা বিষয় হলো এই যে যে কয়টা গিক আপনি এখানে দিবেন কমপ্লিট তিনটা গিক থাকলে তখন আপনি এক্সপেক্টেড রেজাল্ট পাবেন বেশি থাকলে আরো ভালো হ্যাঁ বাট অ্যালোভেল এভাবে অনেক বেশি গিক তো তৈরি না করে আপনি ভালো করে তিনটা কাজ শিখেন তিনটা কাজের জন্য তিনটা ব্যানার আপনি কি আপনি তৈরি করে রাখেন হ্যাঁ এই তিনটা থেকে কি আপনি অটোমেটিক্যালি আপনি কাজ পাবেন আমি আশা করি যতটুকু বলেছি একটু আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো এখন এখন আপনি যেটা করবেন এই যে গিকটা পাবলিশ হওয়ার পর আপনি এটিকে শেয়ার করবেন আমি আপনাদের ক্লাসে দেখিয়েছি কিভাবে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করবেন এই গিকটা আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করব কিভাবে আমি এখানে যাব এখান থেকে আমি যাব কোথায় শেয়ার ওকে শেয়ারে যাব শেয়ার থেকে কপি লিঙ্ক এই লিঙ্কটা আমি কপি করব কপি করে এই লিঙ্কটাকে আমি ডেইলি পাঁচবার বিভিন্ন ফেসবুকের বাইসেল গ্রুপে
হ্যাঁ তারপর আপনি চাইলে টুইটারেও শেয়ার করতে পারেন হ্যাঁ চাইলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে পারেন অনেক ভাবে আপনি শেয়ার করতে পারেন তবে ফেসবুক লিঙ্কড ইন টুইটার এই তিনটাতে শেয়ার করলেই আপনি কি পাবেন অনেক ভালো রেজাল্ট আপনি পাবেন তাহলে হয়তো বায়ারটা আসবে না হয় আপনার দিক থেকে আপনি শেয়ার করবেন শেয়ার করলে আপনি কি রেজাল্ট পাবেনই পাবেন ওকে আচ্ছা এখন কথা হলো কথা হলো এই যে আপনি একটা গিক পাবলিশ করছেন সিক্স পয়েন্ট মানুষ দেখছে এতজন ক্লিক করছে এতজন ভিউ করছে এতজন ভিউ করার পর তারা ডিসাইড করলো কি যে হ্যাঁ এই ওকে দিয়ে মানে ওনাকে দিয়ে কাজ করানো যায় উনি মোটামুটি ভালো কাজ পারে মনে হচ্ছে তখন বাইরেরা কি করবে আপনার সাথে কথা বলতে চাইবে হ্যাঁ আপনাকে নক করবে এখন নক করার পর নক করার পর যদি বাইরেরা দেখে যে কি আপনি আসলে মানে একটুখানি কথা বললে তো আপনার সাথে বুঝতে পারবে বা চ্যাট করলে তো মানে বুঝতে পারবে বাট কথা বলার পর যদি তার ভালো ভালো না লাগে সে হায়ার করবে না বাট কোন একটা বাইর এখান থেকে এসে যখন আপনাকে নক করবে তার মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম যে সে আপনাকে কি মানে নাইনটি পার্সেন্ট কনফার্ম যে আপনাকে হায়ার করবেন তো এই যে ভিউ যারা করতেছে মনে করেন যারা ভিউ করতেছে তারা তারা কি করবে যারা ভিউ করতেছে এখান থেকে তারা কোথায় এখানে মেসেজ করবে কোথায় এই যে মেসেজের মধ্যে আপনাকে মেসেজ করবে দেখুন দেবদাসকে কিভাবে মেসেজ করলো মেসেজ মেসেজের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে নোটিফিকেশন আর একটা হচ্ছে ইনবক্স তাই তো আমরা যাবো মেসেজ মেসেজ থেকে যাবো ইনবক্সে ইনবক্সে গেলাম হ্যাঁ এই যে দেখেন ইনবক্সে ওকে অনেকগুলো বায়ার অনেকগুলো বায়ার বায়ার ওকে কি নক করছে মানে ওনার গিকটা দেখে গিকটা পছন্দ করছে পছন্দ করে অনেকজন বাইরে ওনাকে কি নক করছে নক করে ওনার সাথে কথাবার্তা বলছে হম আমরা একটা একটা দেখি মনে করেন এই লাস্ট এই দুই ঘন্টা আগে যে বাইরের সাথে কথা হয়েছে ওনার আমরা এটা দেখি এই যে দেখেন হ্যাঁ আমি একদম শুরু থেকে দেখি দেখুন একদম শুরু থেকে প্রথমে বায়ার কি বলেছে যে জানুয়ারি তিরিশ জানুয়ারি তিরিশ আটটা উনত্রিশ পিএম মানে আমাদের ক্লাস এই আজকে রাত সাড়ে আটটা বাজে এখন বাজে রাত এগারোটা জাস্ট সাড়ে আটটা বাজে ওনাকে কি ন করেছে গুড মর্নিং উই আর ওপেনিং এ ওয়েব ওয়েব পেজ একটা তারা একটা ওয়েব পেজ ওপেন করছে ফেসবুক ক্যাম্পেইন অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল উই হ্যাভ উই হ্যাভ গট এ ডোমেন উই আর লন্ডন বেসড রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ডেভেলপার উই ওয়ান্ট টু বাই অ্যান্ড সেল ডেভেলপমেন্ট সাইটস commercial or residentials okay we are looking for land old houses and gardens to develop new house or commercial space in london what we do we buy to land we buy to land old house with garden in london we do the project with engineering and architecture we pursue it we present the planning application to the local council we build the new commercial or residential space big or small मडारेट कर मडारेट कर बिक्री करे ते क्या बो कर सेलो कर तुरतन बाड़ी क्या मडारेट कर বিক্রি করে এটা হচ্ছে তাদের কাজ মানে আমেরিকান একটা প্রপার্টি কোম্পানি ওকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তো এই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট ওনাকে দিয়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাইরের প্রাথমিক অফারিং তাহলে এরকম যে যে সকল বাইরের আপনার অফারিংটা ভালো লাগবে আপনি অফার করছেন যে আপনি ফেসবুকের কাজ করবেন তো যে সকল বাইরের আপনার অফারিংটা ভালো লাগবে তারা কি করবে সরাসরি আপনাকে এবিবি মানে অফার করবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন মেসেজের মধ্যে আপনাকে এবিবি কে অফার করবে তবে একটা কথা একটা কথা খুব মানে ভালোভাবে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে এই যে বায়ার আপনাকে মেসেজ করলো মেসেজ করার পর এখন যদি বায়ারের বায়ার আপনাকে মেসেজ করেছে কি জন্য আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে আপনাকে মেসেজ করেছে এখন আপনি যদি মেসেজ যদি মেসেজের যদি রিপ্লাই না দেন তাহলে কি বায়ার একটু মাইন্ড করবে না বায়ারও মাইন্ড করবে ফাইবারও কি মাইন্ড করবে এবং এই কোন একজন বায়ার আপনাকে যখন নক করলো নক করার পরে আপনি কতক্ষণ করে রিপ্লাই দিলেন সেই জিনিসটা ফাইবার খুব গভীর ভাবে কি সেটা ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনে রাখে রেসপন্স রেট হ্যাঁ যে আপনি একটা বায়ার আপনাকে নক করার পর আপনি কতক্ষণ পরে তো মনে করেন আপনি দশ মিনিট পরে রিপ্লাই করলেন তাহলে আপনার অ্যাভারেজ রেসপন্স রেট হলো দশ দশ মিনিট হ্যাঁ আপনি এক ঘন্টা পরে রিপ্লাই করলেন অ্যাভারেজ রেসপন্স রেট হলো এক ঘন্টা হ্যাঁ এক ঘন্টাও কি মোটামুটি সহনশীল বাট যখন এক ঘন্টা চাইলে যখন বেশি হয়ে যায় রেসপন্স রেটটা যে কোনো একজন বায়ার আপনাকে একটা একটা জিনিস কথা বলতে চাইলো এক ঘন্টার মধ্যে আপনি কি রেসপন্স করলেন না তখন কি বায়োরও মাইন্ড করবে ফাইবারও মাইন্ড করবে তখন ওই ফাইবার কি করবে আপনার প্রোফাইলের পাশে লিখে দিবে যে এই সেলারের রেসপন্স রেট ওয়ান আওয়ার প্লাস বা টু আওয়ার রেসপন্স রেটে যদি বেড়ে যায় তখন অন্য কোনো বায়ার আপনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে না বায়াররা ধরে নিবে যে আপনি কি খুব বেশি ভালো কাজ পারেন না বা আপনি কাজের প্রতি খুব একটা সিরিয়াস না 
আমি আশা করি আপনাদেরকে বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি তার মানে কোন বায়ার যখন এরকম রিপ্লাই করবে আমাদেরকে মেসেজ করবে মেসেজের মধ্যে সাথে সাথে বায়ারকে রিপ্লাই করতে হবে এখন সাথে সাথে কেমনে করবেন আপনার কাছে তো আপনি তো ল্যাপটপ নিয়ে সাথে সাথে তো করবেন না কথা হলো আপনার মোবাইলে ফাইবারের অ্যাপসটা ডাউনলোড করে রাখবেন ওই ফাইবারের অ্যাপসের মধ্যে আপনার আপনার ওই এই আইডি দিয়ে মানে লগ করবেন তাহলে যে কোনো বায়ার মেসেজ করার সাথে সাথে আপনি পেয়ে যাবেন সাথে সাথে আপনি কি আপনি হাটে মাঠে ঘাটে বনে বাজারে যেখানেই থাকেন না কেন সাথে সাথে আপনি কি করবেন রিপ্লাই দিয়ে দিবেন ওকে বাইরের সাথে কমিউনিকেশনের কাজটা আপনি ফাইবারের অ্যাপস দিয়ে খুব ভালোভাবে করা যায় ল্যাপটপ দিয়ে যেভাবে কমিউনিকেশন করা যায় করা যায় ফাইবারের এই মানে অ্যাপস দিয়ে মোবাইল দিয়ে আরো ভালোভাবে বাইরের সাথে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন করা যায় ওকে আচ্ছা তাহলে প্রথম শর্ত হলো বায়ার যখনই কোনো মেসেজ করবে এখানে যখনই কোনো যখনই কোনো মেসেজ আসবে তাকে কি করবেন যত সম্ভব যত দ্রুত সম্ভব আপনি কি করবেন হ্যাঁ রিপ্লাই করবেন আপনি যদি সেটিংস করে রাখেন আপনার ফাইবার অ্যাপসে যখনই কোনো মানে বায়ার মেসেজ করবে সাথে সাথে আপনার মোবাইল বেজে উঠবে সাথে সাথে আপনি কি করবেন তাকে রিপ্লাই করবেন ওকে সুতরাং আপনার আপনি যদি চেষ্টা করেন আপনি দশ মিনিট দশ মিনিটের মধ্যে এটা করতে পারেন মানে দশ মিনিট রেসপন্স পিরিয়ডের মধ্যেই আপনাকে এই সীমা রাখতে পারেন যদি আপনি ফাইবার অ্যাপসের মধ্যে যদি সেট করে দেন যে কি আসবে কোন বায়ার মেসেজ করলে আপনার মোবাইলটা মোবাইলটা বেজে উঠবে ঠিক আছে সাইলেন্ট রাখবেন না মোবাইল বেজে উঠবে তাহলে কি করবেন আপনি সাথে সাথে বুঝতে পারবেন তাহলে কি বায়ার বুঝতে পারবে যে আপনি সিরিয়াস আচ্ছা তাহলে এইভাবে বায়াররা মেসেজ করবে মেসেজ করার সাথে সাথে আমাদেরকে বায়ারকে রিপ্লাই করতে হবে ওকে এখন সাথে সাথে যদি আমি রিপ্লাই করতে না পারি তাহলে কি করব সাথে সাথে রিপ্লাই করতে না পারলে একটা হাই লিখবেন একটা হাই লিখবেন ঠিক আছে যাতে আপনার রেসপন্স রেটটা যেন না কমে ওকে আচ্ছা হাই লিখে তারপর কি হম হাই লিখবেন হাওয়ার ইউ লিখবেন হ্যাঁ এরপর তার মেসেজটা আপনি আস্তে আস্তে লেখেন ওকে তার রিপ্লাইটা আপনি আস্তে আস্তে লেখেন আচ্ছা এখানে সে বিশাল একটা মেসেজ লিখেছে লেখার পরে এই যে দেখেন দেখেন দেবদাস সাথে সাথে রিপ্লাই করেছে বায়ার মেসেজ করেছে কখন আটটা উনত্রিশ পি এম হ্যাঁ আটটা উনত্রিশ দেবদাস রিপ্লাই করেছে কখন সাথে সাথে প্রায় আটটা পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ পাঁচ মিনিট পরে ছয় মিনিট পরে এই যে প্রথমে বলেছে হ্যালো তারপর বায়ের বলেছে হাই হাওয়ার ইউ ঠিক আছে গ্রিটিংস ওকে বায়ের বায়ের বলেছে হাই হাওয়ার ইউ দেবদাস বলেছে আই এম ফাইন থ্যাংক ইউ ঠিক আছে মানে স্বাভাবিক একটা মানুষের সাথে সরাসরি তো কাজের কথা বলা যায় না ঠিক আছে এই জন্য বায়াররা বা যে কোনো মানুষের কি পরিচিত হাই হলো প্রথমে করবে হাই হলো দিয়ে পরিচিত হবে তার সাথে আপনার সাথে একটু ইজি হবে তারপর আস্তে আস্তে কি করবে কাজের কথা বলবে হ্যাঁ তারপর ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর জব ওকে ফার্স্ট আই উইল প্রমোট ইউর সার্ভিস টু মিলিয়ন্স অফ টার্গেটেড পিপল ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তোমার জবটা মিলিয়ন্স অফ টার্গেটেড কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো হ্যাঁ ওকে তারপর ফোর দিস মিলিয়ন অফ পিপল উইল নো অ্যাবাউট ইউর সার্ভিস অ্যান্ড দে উইল বাই ইউর সার্ভিস ওকে ঠিক আছে মিলিয়ন অফ পিপলের কাছে পৌঁছাতে পারবো যারা তোমার সার্ভিসটা কিনবে আচ্ছা এরপর দেবদাস আরো অনেকবার বললো এরপর কি করলো ও দুইটা ইয়া পাঠালো স্যাম্পল পাঠালো হ্যাঁ স্যাম্পল পাঠানোর পর আই এম ওয়েটিং ফর ইউর রেসপন্স হ্যাঁ বায়ার বায়ার সম্ভবত এখন অনলাইনে আসে নেই এরপরে এই যে আমরা অফলাইনে দেখতে পাচ্ছি হয়তো অনলাইনে আসার পর বাইরের এই জিনিসগুলো দেখবে দেখার পরে কি তখনই বাইরের কি বাইরে রিপ্লাই করবে আচ্ছা আমি আমি দেবদাসের মুখ থেকে একটু শুনি হ্যাঁ দেবদাস বলুন ঠিক আছে মানে আপনি রিপ্লাই করার পর বাইরে অফলাইনে চলে গেছে এখন অনলাইনে সে আসেনি তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ বায়ার অনলাইনে আসবে অনলাইনে এসে ওর রিপ্লাই করবে এবং একটু স্মার্টলি এভাবে যদি রিপ্লাই করা হয় তখন কি বায়ার কাজ দিবে আচ্ছা আমি এবার কিভাবে কাজ পেয়েছি সেই কিছু আমি দেখাই মধ্যে কাজ পেয়েছেন কোনটা কোনটা কোন বায়ার এই যে টি ওয়ান ওর কি কাজ পেয়েছিলেন একশো ডলারের কাজ কোনটা একশো ডলারের একটা কাজ পেয়েছিলেন না এটা কোন বায়ার একশো ডলার শুরু থেকে আমরা দেখি হ্যাঁ দেখেন বায়াররা বায়ার প্রশ্ন করেছিল কখন জানুয়ারি ছাব্বিশ তারিখ পাঁচটা বান্ন মিনিটে হ্যাঁ বায়ার বলেছিল হাই দিয়ার ওই ওর ফেসবুক ওনার ফেসবুক মার্কেটিং এর গিগেই হাই দিয়ার প্লিজ ক্যান ইউ লেট মি নো ইফ ইউ ক্যান প্রমোট মাই ওয়েবসাইট ডিজাইন সার্ভিস ওকে দ্য ফোকাস ইস অন স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইট আই হ্যাভ ক্রিয়েট এ ব্যানার থ্যাংকস মানে বায়ার কি করে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইট ডিজাইন করে 
মানে স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইট বলতে ওই বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক এরকম কোন বিষয় নিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে এবং সে ওয়েবসাইট ডিজাইনটাকে কে সে প্রমোট করতে চাচ্ছে মানে সে নিজে একজন সার্ভিস প্রোভাইডার ওয়েবসাইট ডিজাইনার এখন তার ফার্মের এই প্রমোট প্রমোশন শেয়ার করতে চাচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে দেবদাস বলেছে থ্যাংক ইউ ফর কন্ট্যাক্টিং মি অফ কোর্স আই ক্যান প্রমোট ইউর ওয়েবসাইট ডিজাইন সার্ভিস আই মাস্ট ফোকাস অন স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইট ওই যে স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইট এই যে এই যে সেন্সিটিভ পয়েন্ট এই যে বায়ার এখানে সেন্সিটিভ পয়েন্ট কি বলেছে যে স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইট তাই তো সুতরাং এই বায়ার যে যে শব্দগুলো ব্যবহার করবে সেই শব্দগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে বুঝে সেই শব্দগুলো উল্লেখ করতে হবে এবং সেই শব্দগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে সেই শব্দগুলোর মধ্যে কি বায়ার যেরকম ফোকাস করবে আপনিও সেরকম ফোকাস করবেন ওকে মনে করেন আপনাকে আপনি যদি দোকানে কোন দোকানে গিয়ে যদি বলেন হ্যাঁ ভাই আমাকে গরম গরম সিঙ্গেরা দাও তার মানে কি আপনার সেন্সিটিভ পয়েন্ট কোনটা গরম গরম হ্যাঁ এখন দোকানদার যখন দোকানদার যখন আপনাকে বিক্রি করবে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন বলবে কি ভাই এই মাত্র বানাইছি হম তার মানে এই মাত্র বানাইছি এটা কি এটার অর্থ হচ্ছে গরম গরম তাই তো তো যে মানে আমি যে কথাটাই বলবো সেই সেই জিনিসটা যদি দোকানদার যদি বুঝে এবং কি তাহলে বিক্রি করাটা সহজ হয় মানে সেন্সিটিভ পয়েন্টটা বুঝতে হবে তো এখানে বাইরে বলেছি স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইট সুতরাং স্পিরিচুয়াল শব্দটা শব্দটা কি এখানে আলোচনা করলাম একটু করে আলোচনা করলাম আমরা কি বাইরে একটু খুশি হবে যে হ্যাঁ আমি স্পিরিচুয়াল ওয়েবসাইটটা আমি কি মোটামুটি মোটামুটি বুঝতে পারছি আচ্ছা এরপর হলো দ্যাট ইস কারেক্ট ইয়েস হ্যাঁ এরপর উনি বলেছেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর জব আই ক্যান ডু ইউর জব উইথ মাই বেস্ট আই কনফিডেন্ট অন ইউ ইউ উইল হ্যাপি বাই মাই ওয়ার্ক ইউ ক্যান হায়ার মি ওকে উনি বল উনি বললো মানে কনফিডেন্স দেখা বললো যে ঠিক আমি তোমার কাজটি করতে পারবো তুমি আমাকে হায়ার করলে আমি তোমাকে তোমাকে ভালোভাবে কাজটি দিতে পারবো বায়ের বলেছে থ্যাংক ইউ আই হ্যাভ প্লেস দাওডার আচ্ছা এই 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 বায়ারটা কোথাকার ছিল দেবদাস না না দেখতে হবে না এমনি বলার মনে আছে কি মানে <laughs> মানে বায়ার বলেছে যে তুমি যে ফেসবুক প্রমোশন গুলো করবা এই প্রমোশনের মধ্যে এই জিনিসগুলো কি তুমি অ্যাড করবা আমার ইমেলটা অ্যাড করবা প্লাস এই শব্দগুলো অ্যাড করবা হ্যাঁ যাই হোক সে তার প্রমোশন এটা বললো থ্যাংক ইউ আই এম গোয়িং টু ডিজাইন অ্যানাদার ফ্লায়ার বাট আচ্ছা এভাবে মানে কথাবার্তা হইলে কথাবার্তা পর এক পর্যায়ে কোথায় এখানে এখানে হায়ার করলে কোথায় দেখেন দেবদাস কোথায় দুইটা পার্ট আছে একটা তো সেটা হায়ার করে শেষ করছে আমি এই প্রসঙ্গে সবাইকে বলি যেমন এটা তো এই গিক থেকে হায়ার করছে হ্যাঁ বাট বায়ার ম্যাক্সিমাম বায়ার আপনাকে বলবে যখন মোটামুটি কথাবার্তা চূড়ান্ত হবে যে ঠিক আছে বায়ার আপনাকে দাম জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কত নিবা আপনি বলবেন যে আমি কি এই মানে দশ টাকা মানে কত ডলার নেবো আমি নেবো পঞ্চাশ ডলার বাইরে যদি বলে যে তুমি এক সপ্তাহ কাজ করার জন্য কত নিবে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড রেট হলো এক সপ্তাহে কাজের জন্য পঞ্চাশ ডলার নতুন অবস্থায় হম যদি এমন কোন কাজ থাকে বাইরের যেটা সাত দিন করতে হবে তাহলে আপনি সেটার জন্য পঞ্চাশ ডলার চাইবেন ঠিক আছে তো পঞ্চাশ ডলারের পরিবর্তে বাইরের মনে করেন কি কাজ দিন দিতে রাজি হলো মোটামুটি চল্লিশ ডলার ওকে মানে এখানে কথাবার্তার মাধ্যমে বাইরে কম বললো যা বাইরে বলে যে না বিশ ডলারে করো আপনি বাইরেকে বলবেন যে দেখো আমি তোমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি দেবো হ্যাঁ আমার কাছ থেকে তুমি কোয়ালিটি মানে গ্যারান্টি পাবা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করবো খুব খুব কি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি কোয়ালিটি ফুল কাজকে আমি তুমি কি তোমাকে দেবো এভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি নিয়ে যখন বাইরেকে আপনি কনফিডেন্ট দেখাবেন তখনই বাইরে কনভিনসড হবে ওকে স্বাভাবিক ভাবে আপনি যে রেট বলবেন আপনি যদি খুব অল্প রেট বলেন বাইরে আপনাকে গুরুত্ব দিবে না ওকে আবার যদি খুব বেশি রেট বলেন তাও বাইরে আপনাকে আপনাকে গুরুত্ব দিবে না হ্যাঁ আপনি নর্মাল যে কাজের যে রেট হওয়ার কথা তার চেয়ে একটু বেশি বলবেন মনে করেন আপনাকে বলা হলো কি মানে একশোটা ফেসবুক কি করার জন্য একশোটা ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য হম ফেসবুকে গ্রুপ শেয়ার করার জন্য একশোটা এখন একশোটা ফেসবুকের গ্রুপ শেয়ার করতে হলে এটার মিনিমাম স্যালারি কত এটার এটার স্যালারি মানে এটার স্যালারি ধরেন মনে করেন বিশ ডলার একশোটা গ্রুপ গ্রুপ শেয়ারের জন্য আমাদের মানে মোটামুটি স্যালারি হলো বিশ ডলার কিন্তু আপনি বাইরেকে বলার সময় বলবেন কত তিরিশ ডলার 
30 ডলার বললে বায়ার কি করবে আপনাকে কমাবে বায়ার বলবে না 15 ডলারে করো অথবা 20 ডলারে করো হ্যাঁ তখন আপনি বলবেন যে না আমি তোমাকে 100% কোয়ালিটি দেব হ্যাঁ কারণ আমি কাজটা শিখছি আমি আমি খুব ভালো ডিজিটাল মার্কেটিং পারি আমি তোমার এটাকে ইউটিউবে প্রমোট করতে পারবো আমি তোমার এটাকে এই করতে পারবো সেই করতে পারবো মানে আপনি মনের মাধুরী দিয়ে বায়ারকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে আসলে আপনাকে নিলে বায়ার লাভবান হবে অন্য কাউকে 10 টাকা না দিয়ে আপনাকে যদি 50 টাকা দেয় বায়ার লাভবান লাভবান হবে কারণ আপনি যে কোয়ালিটি গুলো দিতে পারবেন আপনি যতটুকু জানেন যতটুকু ভালোভাবে বুঝেন এভাবে অন্য কেউ জানে না অন্য কেউ বোঝে না এইভাবে যদি আপনি কি বায়ারকে বায়ারের কাছে যদি উপস্থাপিত হইতে পারেন এইভাবে যদি আপনি বায়ারের কাছে যদি উপস্থাপিত হইতে পারেন তাহলে বায়ার কি করবে আপনি যে রেট বলছেন সেই রেট আপনাকে কি আপনাকে আপনাকে হায়ার করবে ওকে তো বায়ারকে সব সময় কোয়ালিটি দিয়ে বুঝাবে এবং সে কোয়ালিটি বোঝানোর জন্য হ্যাঁ কোয়ালিটি বোঝানোর জন্য মানে কিভাবে কিভাবে বায়ারকে কোয়ালিটি বোঝাবে এই জিনিসটা আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি প্রতিদিন যতগুলা এই কাজের বায়ারের সাথে কথা বলা ইন্টারভিউ করা বায়ারের সাথে ইন্টারভিউ হ্যাঁ আমি তো ফেসবুকে প্রতিদিন অনেকগুলো ভিডিও আমি আপলোড করি ওই ভিডিও গুলো নিয়মিত দেখবেন দেখতে দেখতে কি হবে আপনাদের অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে যে কিভাবে বায়ারের সাথে বায়ারকে কোয়ালিটি বুঝাইতে হয় ওকে যেমন আমি যদি বলি ফেসবুক মার্কেটিং মার্কেটিং আমি কি করব ফেসবুক মার্কেটিং এর কোয়ালিটি যদি আমি বায়ারকে বুঝাই তাহলে আমি বলবো কি যে আমি এই ইয়াগুলো ভালোভাবে করব তোমার পোস্ট গুলো মানে ম্যানুয়ালি করব হ্যাঁ ফেসবুকের গাইডলাইন মানে মেনে করব ঠিক আছে তারপর আমার যে পোস্ট গুলো সেগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাপ্রুভ হবে এই সবগুলো কিন্তু ফেসবুকের কোয়ালিটি তারপর আমি খুব ভালো প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন লিখতে পারবো ওই প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশনের মধ্যে কিউআর সেট করতে পারবো আমি কাস্টম থামলেল কাস্টম ব্যানার আমি কি এবং লগো তৈরি করতে পারবো কাস্টম প্রোডাক্টের খুব ভালোভাবে আমি কি ইয়া করতে পারবো হ্যাঁ এই ডেসক্রিপশন আমি লিখতে পারবো তো এভাবে ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে যে মানে তারপর আমি তোমার অ্যাকচুয়াল কাস্টমারের কাছে পৌঁছেতে পারবো হ্যাঁ এভাবে আপনি যখন আপনি কি আপনার প্যারাগ্রাফ আকারে মনের মাধুরে মিশিয়ে আপনি যখন এভাবে বলবেন হ্যাঁ আপনার কোয়ালিটি যখন আপনি বায়ের বুঝাবেন তখন বায়ার যুক্তিসঙ্গত ভাবে যদি আপনি বুঝান যে আমাকে অন্য কাউকে দশ টাকা না দিয়ে আমাকে যদি পঞ্চাশ টাকা দাও তোমারই উল্টা লাভ হবে হ্যাঁ অন্য কেউ দশ টাকা দিলে তোমাকে যে বেনিফিট দিতে পারবে না হ্যাঁ আমি তার চেয়ে তোমাকে কি একশো গুণ বেশি আমি তোমাকে বেনিফিট দেবো ঠিক আছে তো এইভাবে যদি বুঝেন বাইরা কি মোটামুটি এক পর্যায়ে রাজি হবে রাজি হয়ে কি আপনার রেটে বা আপনার কাছে কাছে রেটে আপনাকে কি হায়ার করতে এগ্রি হবে এগ্রি হওয়ার পর আপনাকে বলবে যে ঠিক আছে তুমি তোমার অফার দাও তুমি তোমার কাস্টম অফার দাও ঠিক আছে তুমি তোমার কাস্টম অফার দাও তো কাস্টম অফার দাও যদি বলে তখন আমরা কি করবো এই নিচে দেখেন কাস্টম কাস্টম অফার ক্রিয়েট এন্ড অফার আমরা এখানে ক্লিক করবো এখানে ক্লিক করে আমরা কাস্টম অফার তৈরি করব ক্রিয়েট এন্ড অফার ওকে আমরা ক্লিক করলাম একটা কাস্টম অফার তৈরি করতেছে मन कर फेसबुक मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग सिलेक्ट कर डेसक्रिपन अपना गिगर बैनार इन्हें डेसक्रिपन हाँ रेट शुद्म ডেসক্রিপশন রেট আর দিন এই তিনটা জিনিসে ফিল আপ করতে হবে তো ডেসক্রিপশনের মধ্যে তো বিস্তারিত কোনো কিছু লিখতে হবে না বায়ার আপনাকে বলল যে প্রপার্টি সাইটে করতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে অনেক কিছু আপনাকে বলল বাট ডেসক্রিপশনের মধ্যে আপনি এত কিছু লিখবেন না শুধুমাত্র আপনি 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 লিখবেন কি ফেসবুক মার্কেটিং বাস দুইটা তিনটা শুধুমাত্র কাজের নামটা লিখবেন ডেসক্রিপশনে আসলে কোনো ডেসক্রিপশন লিখতে হবে না শুধুমাত্র কাজের নামটার নামটা লিখতে হবে ফেসবুক মার্কেটিং অথবা ফেসবুক প্রমোশন হ্যাঁ বায়ার যে কাজের কথা বলবে শুধুমাত্র কি করবেন মানে দুই তিন শব্দে শুধুমাত্র কাজের নামটা লিখবেন ফেসবুক মার্কেটিং করব হ্যাঁ কত ডলারে তিরিশ ডলারে তিরিশ ডলারে ওকে কত দিন যাব তিন দিন তিন দিন তাহলে আমি তিন দিন সময় নেব তিন দিন হচ্ছে সর্বোচ্চ টাইম তিন দিনের মতো আপনি যদি একদিনে যদি কাজটা করে জমা দেন তো একদিনের মতো আপনার পেমেন্ট চলে আসবে আমি সর্বোচ্চ টাইম নিলাম তিন দিন স্যালারি দিলাম তিরিশ ডলার এবং কাজটা কি করবে ফেসবুক ফেসবুক মার্কেটিং ঠিক আছে ফেসবুক মার্কেটিং করে দিয়ে আমি কি আমি কি করলাম এগুলো কোনো কিছু সিলেক্ট করতে হবে না নাম্বার অফ রিভিউশন এটা লাগবে না এক্সপাইরেশন এটাও লাগবে না এটাও লাগবে না কোনো কিছু আর টাচ করতে হবে না শুধু তিনটা জিনিসে টাচ করতে হবে একটা হলো কি ডেসক্রিপশন শুধুমাত্র কাজের নামটা কত ডলার নেবেন এবং মানে কি কাজ করবেন কত ডলার নেবেন কত দিনের মধ্যে করে দেবেন হ্যাঁ তিন দিনের মধ্যে করে দেবেন শুধু এই তিনটা জিনিস টাচ করতে হবে টাচ করে আমরা কি করলাম আমরা একটা অফার তৈরি করে দিই আমি দেব দেশের এখানে করে দিচ্ছি করে আমি আবার একটু উইড্রো করে দেবো হ্যাঁ দেখেন আমি অফারসটা সাবমিট করতেছি সাবমিট করলাম করে দিলাম ঠিক আছে সাবমিট কর
অনেক সময় সাথে সাথে দেখায় অনেক সময় একটু পরে দেখায় রিফ্রেশ করার পরে দেখায় আমি একটু রিফ্রেশ করি মানে আমি এখানে কি অফারটা তৈরি করে দিলাম তাহলে আমি এখন শিখালাম কাস্টম অফার কিভাবে কিভাবে তৈরি করবেন কাস্টম অফার এই যে দেখুন কাস্টম অফার কি আমরা তৈরি তৈরি করে ফেলছি তাই তো কাস্টম অফার তাহলে কাস্টম অফারটা বাইরের কাছে চলে গেল ওই বাইরের কাছে নিচে একটা ও অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট বাটন পাবে অ্যাকসেপ্ট বাটন অ্যাকসেপ্ট করলে আপনি কি আপনি হায়ার হয়ে যাবেন তার মানে আপনি সব কিছু সব সব কিছু গিয়ে কি গোসাই দিচ্ছেন বায়ার শুধুমাত্র একটা সাইন করবে এটাই বায়ার শুধুমাত্র একটা ক্লিক করলে আপনি কি হায়ার হয়ে যাবেন তাহলে আমরা 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 গোসাই দিলাম যে আমরা ফেসবুকের কাজ করব ফেসবুক মার্কেটিং এর কাজ করব তিরিশ ডলার তারপর অফার ইনক্লুডস ফেসবুক মার্কেটিং এর কাজ করবো করবো তিরিশ ডলার ঠিক আছে এই সব কিছু আমরা কি করলাম অফার অফার করলাম অফার করার পর বায়ার যদি কি করে এগ্রি হয় বায়ার অ্যাকসেপ্ট করবে অ্যাকসেপ্ট করলে আপনি কি হায়ার হয়ে যাবেন হ্যাঁ হায়ার হয়ে গেলেই নিচে এখানে একটা বাটন আসবে অর্ডার পেজ আমি একটু পর অর্ডার পেজটা দেখাবো হ্যাঁ আবার হায়ার করার পরে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার কোনো ভুল হয়েছে অথবা বায়ার যদি বলে যে না তোমার যে অফার করছো ওই অফারটা তো হবে না আমি ওই অফারে রাজি না তুমি আর একটা অফার করো তুমি আরো পাঁচ লোক কমাও ঠিক আছে তখন আমরা কি করব এই অফারটাকে আমরা উইথড্র করব উইথড্র কাস্টম অফার উইথড্র করলাম ওকে আমরা কাস্টম অফার উইথড্র করে ফেললাম এরপর আপনি আবার 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 আর একটা অফার তৈরি করেন রেট কমে যায় পঁচিশ ডলারে বাইরের কথা মতো ওকে এভাবে আমরা অফার অফার তৈরি করতে পারবো অফার তৈরি করার পর বায়ার যখন আপনাকে হায়ার হায়ার করবে হায়ার করার পর আপনি কিভাবে বুঝবেন আমি এটা আর ইয়া থেকে দেখাই যেখানে তার দেশকে হায়ার করেছে এখানে আর একটা থেকে দেখাই হায়ার করার পর আমরা কিভাবে বুঝবো जमा दिए फिल से क्या करते अथवा प्रायरिटी मान हम मुहूर्ते क्या क्या चलते प्रायरिटी क्या चलते देखने फेसबुक এরপর হলো আমরা যদি নিচে যাই এই যে দেখেন এই যে এরপরে হায়ার হওয়ার পরে 
বায়ার যে কথাবার্তাগুলো বলবে সেই কথাবার্তাগুলো এখানে থাকবে ওকে হায়ার হওয়ার পরের কথাবার্তাগুলো এখানে থাকবে কারণ আপনাকে হায়ার করছে হায়ার করার আগ পর্যন্ত যে কথাবার্তাগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে আপনাকে যাচাই করা রেট নিয়ে মানে কি বার্গেন করা ওকে বার্গেনিং করা আর হায়ার করার পরে যে কথাবার্তাগুলো হবে সে কথা কথাবার্তাগুলো আপনি পাবেন এখানে আপনার অর্ডার পেজের নিচে এগুলোর এগুলোর বিষয়বস্তু কি হবে যে আপনাকে কাজটা বুঝিয়ে দেওয়া কাজের রিকোয়ারমেন্টস গুলো বলা কাজের ব্যাপারে আপনাকে ডাইরেকশন দেওয়া ওকে তারপর আপনার যা রিকোয়ারমেন্ট আছে মানে রিসোর্স রিসোর্স দরকার সেই রিসোর্স এবং রিকোয়ারমেন্ট গুলা দেওয়া হ্যাঁ রিকোয়ারমেন্ট বলতে যেমন যেমন বায়ার আপনাকে তার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিবে তার প্রোডাক্টের ছবি তার প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন ঠিক আছে এভাবে আদার্স বিভিন্ন তথ্য কি সে আপনাকে দিবে ওকে বিভিন্ন তথ্য সে আপনাকে দিবে এবং কি যেগুলো এবং কি আপনাকে অর্ডারটা কাজ করার সময় কাজটা করটুকু হলে না হলে এটা খোঁজ খবর রাখবে এগুলো হচ্ছে পরের কথা তাহলে বায়ার আপনাকে হায়ার করার আগে কথাবার্তা হয় একরকম আর হায়ার করার পরে কথাবার্তা হয় কি আর একরকম হায়ার করার আগে কথাবার্তা হবে আপনাকে জাস্টিফাই করা এবং কি হম দেখো আমি বলেছি তো এভাবে এখন কি আপনার সাথে কথাবার্তা হবে আপনি বায়ারকে নিয়মিত আপডেট করবেন তো হায়ার করার পর আপনার প্রথম কাজ হলো বায়ারকে একটা থ্যাংকস জানানো যে থ্যাংক ইউ হায়ার করার জন্য আমি আমি কি কাজ শুরু করতেছি আমি তোমার কাজ শুরু করছি আমি খুব মনোযোগ সহকারে তোমার কাজ করতেছি এটা বলে বায়ারকে আপনি আশ্বস্ত করবেন বায়ার হায়ার করার পরে যদি আপনি আপনি কাজ করতে রাখেন বায়ারের যদি খোঁজ খবর না নেন তাহলে বায়ার মনে করবে বুঝে নেবে যে আপনি হয়তো কাজ করতেছেন না বা আপনি হয়তো কাজের প্রতি সিরিয়াস না ওকে তো এই কারণে বায়ার কি করবে হ্যাঁ বায়ার কি টেনশনে পড়তে পারে যে আমি কাজ দিলাম সে কাজ করতে কি করতেছে না তো আপনার দায়িত্ব হলো প্রতিদিন একবার করে বায়ারকে নক করা যে আমি তোমার কাজ করতেছি তোমার কাজ ভালোভাবে চলতেছে তুমি কোনো টেনশন করিও না এই যে নিচে আমরা একটা চ্যাট বক্স পাবো এই চ্যাট বক্স আমরা বায়ারকে কি করব বায়ারকে আমরা ইয়া করবো ও মাই কর অনেক অনেক কথা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা চ্যাট বক্সটা এখান থেকে চলে গেছে এই কারণে একদম নিচে আপনি আপনি কি একটা চ্যাট বক্স পাবেন এই যে বায়ারটা হ্যাঁ তাহলে নিচে আপনি একটা চ্যাটবক্স পাবেন একটা বক্স থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা কাজ পাইছেন এরকম এরকম কেউ আসেন আমি একটু ওখান থেকে দেখাই এই মুহূর্তে কাজ করতেছে না করতেছে না এমন কেউ আসেন चले ग मेसेजर मध्य कथबार्ता हलो क्या रिक्वयरमेंटा रिक्वयरमेंटेशन सबगुलूड कर लगो 
তার ওয়েবসাইটের লিংক তার ফেসবুকের লিংক তার প্রোডাক্টের এই বিবরণ প্রোডাক্টের ছবি এই সব কিছু নিয়ে একটা টেক্স ফাইল ফাইলের মধ্যে একটা দিতে পারে অথবা সে সে যা सिंपली একটা লিংক দিবে এই লিংকে ফলো করে আপনি কি ওখানে সব কিছু পেয়ে যাবেন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস তো এই রিকোয়ারমেন্টস গুলো মানে কাজ করার জন্য যা যা দরকার সেই রিকোয়ারমেন্টস গুলো সে আপনাকে এই রিকোয়ারমেন্ট বক্সের মধ্যে দিতে পারে অথবা অথবা সে আপনাকে কনভারসেশনের মধ্যে মধ্যে কি দিতে পারে এই যে যে কনভারসেশন গুলো হয় সেই কনভারসেশন গুলোর মধ্যে আপনাকে কি দিতে পারে ওকে তো কনভারসেশনে দেখ বা রিকোয়ারমেন্টসে দেখ দেওয়ার পরে কি তার সাথে আপনি কথাবার্তা বলবেন এবং কি সেভাবে আপনি কাজ শুরু করবেন ওকে তাহলে আমি আশা করি একটুকু বোঝালাম আমি আশা করি একটুকু বোঝাতে পেরেছি এখন কথা হলো ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আমরা যতটুকু যতটুকু বুঝলাম যে যে সেটা হলো কি সরাসরি বায়ার কিভাবে আমাদের কাছে মেসেজ করবে কিভাবে আমরা রিপ্লাই করব ওকে তো বায়ারকে বায়ারকে যখন আমরা রিপ্লাই করব বায়ারকে যখন আমরা মেসেজে রিপ্লাই করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে বায়ারের সেনসিটিভ পয়েন্টটা বুঝে রিপ্লাই করতে হবে সেনসিটিভ পয়েন্ট জিনিসটা কি সেনসিটিভ পয়েন্ট হলো যে বায়ার কোন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব গুরুত্ব আরোপ করতেছে সেই বিষয়গুলোর প্রতি কি মনোযোগ মনোযোগ দিতে হবে ঠিক আছে যেমন একজন সেলসম্যান যদি বায়ারের সেনসিটিভ পয়েন্ট গুলো যদি বুঝতে না পারে তাহলে সে কখনো ভালোভাবে বিক্রি করতে পারবে না ওকে মনে করেন আপনি কাপড় কিনতে গেছেন কাপড় কিনতে যাওয়া গিয়ে আপনি কি বাইরে জিজ্ঞেস করতেছেন ভাই এই কাপড়ের কি রং উঠবে মনে করেন কাস্টমার আগে কোন একটা পোশাক কিনেছিল তার পোশাকের রং রং উঠে গেছিল কাস্টমার খুবই বিরক্ত এবং কাস্টমার কেমন একটা পোশাক নিতে চাচ্ছে যে পোশাকের রং উঠবে না এখন দোকানদারকে প্রশ্ন যখন করলো যে ভাই এই কাপড়ের কি রং উঠবে এখন দোকানদার যদি তাকে বুঝাই যে দেখেন এই কাপড়ের ডিজাইন ভালো এরকম ডিজাইন আর পাবেন না এই পাবেন না সেই পাবেন না কাস্টমার বিরক্তই হবে কাস্টমারের ডিজাইনের দরকার নাই কাস্টমার কাস্টমারের সেনসিটিভ পয়েন্ট হলো রং উঠবে কিনা এখন দোকানদার যদি তাকে এইভাবে বুঝাই যে দেখেন রং এর ব্যাপারে গ্যারান্টি হ্যাঁ রং যদি হয় রং যদি চলে যায় আবার ফেরত নিয়ে আসবেন ছয় মাস পরে এক বছর পরে ফেরত নিয়ে আসবেন ঠিক আছে একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি শুধুমাত্র রং করে রং নিয়ে বলবে ঠিক আছে যে এগুলো হচ্ছে অমুক 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 সিস্টেমের রং করা এই রং কখনো উঠবে না এগুলো সুতের সাথে অ্যাডজাস্ট এটা সেটা সেটা মানে দোকানদারকে যখন দোকান কাস্টমার যখন বুঝলো যে রং নিয়ে সে সেনসিটিভ তখন রং নিয়ে সে বুঝাবে ডিজাইন নিয়ে ডিজাইন নিয়ে বুঝাবে না ওকে এই এরকম আমরা যখন দোকানে যাই তখন আমাদের পোশাক আশাক দেখে দোকানদার কি করে আমাদের আমাদের রুচি আমাদের পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে সে একটা আইডিয়া নিয়ে নেয় হ্যাঁ নামার পর সে কি করে সে ওইভাবে আমাদেরকে আমাদেরকে বুঝায় যে আমরা কি পছন্দ করি ওটা বুঝেই সে আমাদের ওইভাবে সে বুঝায় একটা প্রোডাক্ট একটা পাঞ্জাবি সে সে বিক্রি করবে কিন্তু পাঁচজন ক্রেতার কাছে যখন সে পাঞ্জাবিটা উপস্থাপন করবে পাঁচজন ক্রেতাকে সে পাঁচ ভাবে ভাবে বুঝাবে কিভাবে পাঁচ ভাবে ওই কাস্টমারের মানে কি মানে রুচি পছন্দ বয়স হ্যাঁ তারপর তার কথাবার্তা তার স্ট্যাটাস এই সব কিছু বিবেচনা নিয়ে সে কি করবে ওই কথাবার্তা গুলো বলবে পাঁচজনকে পাঁচ রকম ভাবে সে কি করবে বুঝাবে তাহলে সেনসিটিভ পয়েন্ট এই সেনসিটিভ পয়েন্ট বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আপনি যদি সেনসিটিভ পয়েন্ট যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি বাইরের কাছাকাছি যেতে পারবেন বাইরের জন্য খুব সহজে কি আপনি মানে তার কাজ কাজ আপনি পেতে পারবেন তো সেনসিটিভ পয়েন্ট আমরা কিভাবে বুঝবো সেনসিটিভ পয়েন্ট বুঝার জন্য যে শব্দগুলো সে গুরুত্ব দিয়ে বলবে যে শব্দগুলো সে জোর দিয়ে বলবে হ্যাঁ সেই শব্দগুলোর উপরে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই শব্দগুলো নিয়ে আমাদেরকে যথেষ্ট সচেতন ভাবে কি করতে হবে যত্নবান হয়ে সেই শব্দগুলোকে এক্সপ্লেন করে তার সাথে আমাদেরকে কথা বলতে হবে হ্যাঁ যেমন দেখেন রিয়া প্রথমে প্রথমে বলেছে হ্যালো স্যার হাও আর ইউ হাউ মেনি গ্রুপ ইউ শেয়ার আচ্ছা এখানে বাইরের প্রথম ইয়েটা কি ছিল না কিছু বলে নাই হাই তাহলে এখানে বাইরের কথা বলার সময় যে সেনসিটিভ পয়েন্ট গুলা বলেছে হ্যাঁ এখানে এখানে দেখেন এখানে বলেছেন হাউ মেনি গ্রুপ ইউ শেয়ার হ্যাঁ আপনি কয়টা গ্রুপে শেয়ার করতে পারবেন তাহলে বাইরের সরাসরি এখানে সেনসিটিভ পয়েন্টটা কি গ্রুপ শেয়ার গ্রুপ শেয়ার মানে কয়টা গ্রুপ আমি শেয়ার করতে পারবো তার মানে আমি যদি বাইরকে এখানে বুঝাই যে আমি খুব ভালো এস ইউ প্রফেশনাল এটা অর্থহীন আমি খুব ভালো ডিজিটাল মার্কেটার আমি লিঙ্ক বিল্ডিং লিঙ্ক বিল্ডিং পারি এই কথাগুলো অর্থহীন হ্যাঁ আবার আমি যদি বলি আমি ফেসবুক মার্কেটিং পারি আমি খুব ভালো গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারি সবগুলো কথা অর্থহীন এরকম কথা বললে বাইরে শুধু বিরক্তই হবে বিরক্তই হবে এক পর্যায়ে এসে আপনাকে লিপ করে চলে যাবে ঠিক আছে এখন বাইরের সেনসিটিভ পয়েন্টটা কি গ্রুপ শেয়ার মানে গ্রুপে শেয়ার করতে হবে গ্রুপ পোস্টিং ও না গ্রুপ পোস্টিং ও না কি করতে হবে গ্রুপ শেয়ার করতে হবে তখন বাইরে এখানে বলছো তুমি কয়টা
হ্যাঁ প্রথমে আমি তার অ্যান্সারটা দিলাম তারপরে আবার গ্রুপ শেয়ার নিয়ে আমি আরো কবিরে ঢুকি যে আমি এমন ভাবে গ্রুপ শেয়ার করব যেন ফেসবুকে টুলস ফলো করে আমি গ্রুপ শেয়ার করব যেন কোন অ্যাকাউন্ট ব্লক না হয় যেন কি তোমার অন্য কোনো তোমার প্রমোশনটা যেন ফেসবুক ব্লক ব্লক না করে দেয় আচ্ছা ব্লক শব্দটা বলো নাই এটা নেগেটিভ শব্দ শব্দ বলা যাবে না যে আমি ফেসবুকের সকল রুলস এন্ড রেগুলেশন মেনে তোমাকে আমি কি করবো শেয়ার করব হ্যাঁ তারপর আমার মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট আছে আমার চার পাঁচটা পাঁচটা অ্যাকাউন্ট আছে ওই পাঁচটা অ্যাকাউন্ট থেকে আমি তোমার জন্য শেয়ার করব ফেসবুকের ফেসবুকের গাইডলাইন মেনে শেয়ার করব তারপর এই শেয়ার করার সময় আমি কি কোন জায়গায় শেয়ার করতে হবে কোথায় তোমার টার্গেটেড কাস্টমার আছে সেটা বুঝে আমি শেয়ার করব যারা তুমি অনেক বেশি কাস্টমারের সাথে তুমি রিচ করতে পারো তারপর কাস্টমারকে আমি বুঝেতে পারবো আমি যে পোস্ট করে তৈরি করবো সেগুলোতে আমি খুব ভালোভাবে আমি কি মানুষকে বুঝাতে পারবো ভালো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন আমি আমি লিখতে পারবো হ্যাঁ এই করতে পারবো সেই করতে পারবো তাহলে সবগুলোর কেন্দ্র কিন্তু হবে কি শেয়ার গ্রুপ শেয়ার তাহলে বায়ার যদি কোন একটা কথা বলে আপনি সেই কথাটাকে কি করবেন সেই কথাটাকে কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে আপনি আপনার সকল কথা বলবেন সকল কথার কেন্দ্র কিন্তু কি বাইরের সেন্সিটিভ পয়েন্টটা ওকে মানে আপনি যেদিক থেকে যেদিক থেকে তীরচরণ না কেন সেটা গিয়ে গ্রুপ শেয়ারের মধ্যেই পড়বে ওকে তো সুতরাং সেন্সিটিভ পয়েন্টটা বুঝতে হবে যেমন এখানে বলছে গ্রুপ শেয়ার আমি যদি গ্রুপ পোস্টিং নিয়ে যদি বাইরকে কথা বলে বাইরে বাইর কি বিরক্ত হবে আমি যে ভালো গ্রুপ শেয়ার করতে পারি সেটাই বাইরকে বুঝতে হবে আমি এস ইউ প্রফেশনাল আমি ডিজিটাল মার্কেট আমি মার্কেটের আমি কোর্স করছি আমি খুব এক্সপার্ট হ্যাঁ আমি তোমার সেলস বাড়িয়ে দিতে পারবো এই সবগুলো কথা এখানে অর্থহীন ওকে শুধুমাত্র একটা কথাই কি এখানে 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 বলতে হবে তাহলে আমরা আশা করি আমি আশা করি বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি যে সেন্সিটিভ পয়েন্ট পয়েন্ট জিনিসটা কি আমি আরো দু একটা সেন্সিটিভ পয়েন্ট আমি দেখাই দেখুন এখানে যদি আমি যাই দেখুন এখানে বাইরে কি বলেছে হ্যালো ক্যান ইউ সেন্ড মি ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবার অ্যান্ড ফোর কে ওয়াচ এস ইউ ইউ অফার ওকে এখানে বাইরে সেন্সিটিভ পয়েন্ট দুইটা একটা হচ্ছে ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবার সাবস্ক্রাইবার তার দরকার হয়তো তার ইউটিউবে চ্যানেল আছে হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেলের জন্য এক হাজার সাবস্ক্রাইবার দরকার এবং চার হাজার কি দরকার ওয়াচ দরকার ওকে এক হাজার সাবস্ক্রাইবার এবং চার হাজার ওয়াচ মানে চার হাজার ভিউয়ার এবং এক হাজার সাবস্ক্রাইবার ওকে তো তাহলে এখন আমি যদি তাকে বুঝাই আমি কি বলবো যে এক হাজার সাবস্ক্রাইবার আমি যে সাবস্ক্রাইবার বাড়াতে পারবো আমি যে সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য কি কি পন্থ অবলম্বন করব আমি কেন সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত বা আমি কেন কোন কৌশলে আমি সাবস্ক্রাইবার বাড়াতে পারবো বলে আমি কি দাবি করি বা আমি কোনো মনে করি হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো শুধু সকল কথার কেন্দ্রবিন্দু হবে সাবস্ক্রাইবার তাহলে সাবস্ক্রাইবার নিয়ে হবে একটা প্যারাগ্রাফ আবার কি এই যে ওয়াচ ওয়াচ ফোর ফোর কে ওয়াচ এটা নিয়ে হবে আরেকটা আরেকটা প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে সেন্সিটিভ পয়েন্ট আমি আরেকটাতে বুঝাই দেখুন যে তুমি কি আমাকে কোন ইউআরএল দিতে পারো যে ইউআরএল থেকে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি আসলে গুগল টপ র্যাঙ্কিং করতে পারছো কিনা ঠিক আছে সরাসরি 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 কি সেইখানেই আজ আছে তাহলে তার সেন্সিটিভ পয়েন্টটা বুঝতে হবে বুঝে সেভাবেই তাকে কি রিপ্লাই করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যে কাজের প্রুফ আছে সেই প্রুফ গুলো আপনি মানে তাকে দিবেন আমি একটু আরেকটা দেখাই সেন্সিটিভ পয়েন্ট এখানে এখানে দেখেন বাইরে বলেছে হাই রিয়া হাই মোহাম্মদ রিয়াদ আই এম লুকিং ফর এ writer that can do 500 watt informative engaging blogs of seo with specific keyword hmm they can i am i am looking for a writer i mean like a kuste say that can do 500 watt in, informative yeah je 500 watt er kono ekta lekha likhte parbe engaging blogs ebong she lekha ta blog e submit korte parbe seo korte parbe with ekta specific keyword diye hmm that means that sensitive point ta ki je ekjon lekha kuste say je পাঁচশো শব্দের আর্টিকেল লিখতে পারবে আর্টিকেল লিখে সেগুলোকে এসিই করতে পারবে সেগুলো বিভিন্ন ব্লগে ব্লগ পোস্ট করতে পারবে হ্যাঁ নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড দিয়ে ওকে তাহলে আশা করি এই যে সেন্সিটিভ পয়েন্ট হ্যাঁ তাহলে এই এই বাইরে যদি আমি বুঝাই আমি তাকে বলবো যে আমি খুব ভালো আর্টিকেল লিখতে পারি কারণ ভালো আর্টিকেল লিখতে পারি কারণ আমি আর্টিকেল লেখা শিখছি কারণ আমি কি আমি আর্টিকেল লেখার কৌশলগুলো জানি ঠিক আছে আমি কি এই 
মানে আর্টিকেল লেখা নিয়ে আপনি কি একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন ইনফরমেটিভ আর্টিকেল লেখা নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন তারপর এনগেজিং ব্লগ আপনি যে ব্লগ পোস্টিং করতে পারেন ব্লগ পোস্টিং ফরম পোস্টিং হ্যাঁ ব্লগ পোস্টিং ফরম পোস্টিং করে যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আপনি সেটাকে পোস্টিং করতে পারেন সেটা নিয়ে আপনি কি একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন এবং ফর এসইউ আপনি যে এসইউ করতে পারেন নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড দিয়ে যে এসইউ করতে পারেন সেটা নিয়ে আপনি আরেকটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন তার মানে আমরা শুধুমাত্র এইটার জন্য যদি আমি ডেসক্রাইব করি বা আরকে যদি আমি একটা রিপ্লাই করি আমাকে তিনটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে সেটাকে আমরা কি রিপ্লাই করতে হবে আমি ভালো আর্টিকেল লিখতে পারি সেজন্য একটা প্যারাগ্রাফ আমি সেগুলোকে ব্লগ পোস্টিং ফরম পোস্টিং করতে পারবো সেটার জন্য একটা 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 প্যারাগ্রাফ এবং আমি যে কিওয়ার্ড রিচার্জ করে আমি যে কিওয়ার্ড সেট করতে পারবো হুম কিওয়ার্ড সেট করে যে এসইউ করতে পারবো সেটার জন্য আরেকটা প্যারাগ্রাফ তাহলে বাইরের কথার গভীরে যেতে হবে গভীরে গিয়ে প্রত্যেকটা সেন্সিটিভ পয়েন্টের জন্য একটা একটা করে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তাহলে বাইরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ওকে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ তাহলে আমি আশা করি বুঝতে পেরেছি যে সেন্সিটিভ পয়েন্টটা কি ঠিক আছে সেন্সিটিভ পয়েন্টটা কি তো এই সেন্সিটিভ পয়েন্টটা বাইরে অনেক সময় স্পষ্ট করে বলে অনেক সময় বাইরে স্পষ্ট করে বলে না সেটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে সেটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে তো বাইরে যদি বলে যে আমি শুধুমাত্র নতুনদেরকে চাচ্ছি হ্যাঁ যারা নতুন শুধুমাত্র তারা আসো তার মানে বাইরের এটা মনের কথা না মনের কথা কি মনের কথা হচ্ছে সে পেমেন্ট কম দেবে সে টাকা কম দেবে সেই জন্য সে বলতেছে যে যারা নতুন শুধুমাত্র তারা আসো ওকে অনলি ফ্রেশার্স আর এনকারেজ টু অ্যাপ্লাই এটার বঙ্গ এটার বঙ্গের মত হলো ভাই আমি কিপ্টে মানুষ আমি বেশি টাকা দিতে পারবো না অথবা ভাই আমি গরিব মানুষ আমি বেশি টাকা দিতে পারবো না বঙ্গ নম্বরটা বুঝতে হবে ঠিক আছে অনলি ফ্রেশার্স আর এনকারেজ টু অ্যাপ্লাই এটার অর্থ এটা না যে শুধুমাত্র আমি নতুনদেরকে অ্যাপ্লাই নতুনদেরকে আমি উৎসাহিত করতেছি এটা অর্থ না অর্থ হচ্ছে আমি টাকা কম দেবো ঠিক আছে সুতরাং কি নতুনরাই আসো তো এভাবে মানে বায়ার আসলে কি বলে হ্যাঁ কি লেখে আর তার তার মনের ভিতরে কি আছে সেটা কি আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে বুঝে নিয়ে তার সেন্সিটিভ পয়েন্ট কি কি লেখলো সেটা সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না ঠিক আছে কি লেখলো সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না কি মানে মনের ভিতরে তার কি আছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ এখন মনের মধ্যে কিভাবে ডুববেন তার মনের মধ্যে মনের মধ্যে ডুবতে না পারলো আমরা কি একটা মানুষের হাফ ভাব দেখে আমরা আমরা বুঝতে পারি যে তার মনের ভিতরে কি আছে ঠিক আছে মনে করেন আপনি রেস্টুরেন্টে খুব ভালো করে খাইছেন খাওয়ার সময় কি যাওয়ার সময় গাট আপনাকে খুব কি দিচ্ছে খুব ভালো করে সেলুট দিচ্ছে হ্যাঁ এটার একটা অর্থ আছে না এটার একটা মিনিং আছে ঠিক ঠিক আছে তো সুতরাং এই মিনিংটা কি হ্যাঁ আমাদেরকে আমাদেরকে বুঝতে হবে তো সেভাবে বাইরেরা কি মানে আচার আচরণ দেখে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বা লেখা দেখে আমরা কি বুঝতে পারবো যে তার মনের ভিতরে আসলে কি আছে ওই সেন্সিটিভ পয়েন্ট দিয়ে আমরা কি আমরা বুঝবো এবং সেটাকে আমরা কি করবো মানে ফোকাস করব আশা করি আপনারা আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন যে বাইরের সেন্সিটিভ পয়েন্ট গুলো কি এবং এই জিনিসটাকে আরো ভালোভাবে বুঝার জন্য আমি নিয়মিত ফেসবুক এবং ইউটিউবে যতগুলো ভিডিও দিই এই যে সবাই কাজ পাই কাজের যে ভিডিও গুলো দিই সেগুলো আপনি নিয়মিত দেখবেন ওরকম একশোটা ভিডিও যদি দেখেন আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্ট হয়ে যাবেন যে সেন্সিটিভ পয়েন্ট নিয়ে राजाउलम बोरिंग मन তারপরে আছেন বিধান বিধান আমার আজকের এই বিষয় বিষয়গুলো কি মানে বোঝা যাচ্ছে জি স্যার সুন্দর বোঝা যাচ্ছে স্যার তারপর আছে আমজাদ 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 फ्रॉम ঢাকা আমজাদ কথা বলেন আই জানা মাইক কেন আছে আচ্ছা আমজাদের সম্ভবত মাইকটা জানি আচ্ছা ঠিক আছে একটু দাঁড়ান कारण बारायर के लिंक दिल हाँ एक रियल एस्टेट कम्पानी रियल एस्टेट कम्पानी रियल एस्टेट लिंक चाचे 
কমপক্ষেবুকেটাবোটাবিনেসটা তার বিজনেসটা কি তার জিনিসটা কি সেটা আমরা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব ভালোভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বোঝার পর আমরা চিন্তা করব যে এই জিনিসটা কেন সমাজের জন্য দরকার এই জিনিসটা কেন মানুষের জন্য দরকার বা মানুষ সাধারণ মানুষ তার এই বিজনেস এর মাধ্যমে কিভাবে বেনিফিট হবে হম মনে করেন কোন একজন মুদি দোকানদার ঠিক আছে কোন একটা মুদি দোকানদার সে আপনাকে এসে বললো যে ভাই আমার দোকানটা তো আমার দোকানটার জন্য একটু মার্কেটিং করে দাও হ্যাঁ এখন মুদি দোকান থেকে যদি আমি বলি হ্যাঁ যে ভাই তুমি খুব ভালো একটা কাজ করছো এরকম এই এরকম মানে কি এই আবাসিক এলাকার মধ্যে একটা একটা দোকান দিয়েছো তুমি যদি না থাকতা এই এলাকার মানুষকে অনেক দূর থেকে গিয়ে আনতে হইতো অনেক বেশি টাকা দিয়ে আনতে হইতো তুমি খুব ভালো একটা সার্ভিস দিচ্ছ মানুষকে হ্যাঁ তুমি অসম্ভব ভালো একটা কাজ করতেছ এটা বললে কিন্তু কি হবে সেই দোকানদার একটু উৎসাহিত হবে এবং আপনাকে সে অনেক আপন আপন ফিল করবে আপন আপন সে মনে করবে কারণ হয় দোকানদার হয়তো নিজেও এইভাবে ভাবে নাই কারণ দোকানদারে যে দোকান দিছে সে তো আর মানুষকে ইয়া করার জন্য কোন জন্য তো মানব সেবা করার জন্য সে দোকান দেয় নাই সে ব্যবসা করার জন্য দোকান দিয়েছে বেনিফিটেড হওয়ার জন্য প্রফিট হওয়ার জন্য জন্য কি সে দোকান দিছে তাই না কিন্তু মানুষকে ব্যবসা করার মাধ্যমে নিজে প্রফিট করার করার মাধ্যমেও তো মানুষের সেবা করা যায় তাই না তো এখন এভাবে যদি আপনি সেই মুদির দোকানদারকে বলেন তখনই মুদির দোকানদার কি করবে আপনাকে আপন ফিল করবে হ্যাঁ ভাই আমি অনেক ভালো কাজ করতেছি হ্যাঁ আমি একদম এক নাম্বার জিনিস দিই আমি এরকম জিনিস দিই সেরকম জিনিস দিই তারপর আমি দেখেন আমার আমার দোকানে মানুষ না আসে ওই আবুলের দোকানে চলে যায় আবুল পচা জিনিস দেয় তারপরে তার দোকানে চলে যায় হ্যাঁ তখন কি হবে এইগুলো বললে প্রশংসা করলে তার সাথে সম্পর্কটা সহজ হবে এবং সে আপনাকে খুব ইজিলি কি আপনাকে সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে আমি কি আমি কি বুঝে বুঝে পেটেছি লক্ষ্মীপুর থেকে রেজওয়ান বিষয়টা ক্লিয়ার প্রশংসা ওকে তাহলে আমরা যদি বায়ারের সাথে যেভাবে আমরা পারি বায়ার আমাদেরকে যতটুকু তথ্য দিবে তার বিজনেস সম্পর্কে তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সম্পর্কে যতটুকু তথ্য দিবে সে তথ্য থেকে আমরা বুঝবো যে সে আসলে কি করে হ্যাঁ এবং আমরা প্রশংসার কোনো কি কি খুঁজবো মানে ক্লু খুঁজবো যে কোনোভাবে তাকে প্রশংসা করা যায় কিনা প্রশংসা যদি করতে পারেন তার সাথে সম্পর্কটা ইজি হয়ে যাবে এবং তার সাথে আমরা কি করতে পারবো অনেক সহজ হয়ে যেতে পারবো হ্যাঁ এবং যে কাজ সে কি আপনার সাথে সাথে যদি একটা আন্তরিক সম্পর্ক যদি হয়ে যায় তখন সে আর অন্য কারো কারো ব্যাপারে চিন্তা করবে না আপনি বেশি টাকা নিলে সে আপনাকে দিয়েই সে কাজ করাবে আমি কি আশা করি আমি আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি যে প্রশংসা কিন্তু সে প্রশংসাটা হতে হবে যুক্তিসঙ্গত পাবে হ্যাঁ যুক্তি বাইরের ব্যক্তিগত প্রশংসা না তুমি দেখতে সুন্দর সেরকম প্রশংসা না প্রশংসা তুমি যে বিজনেসটা করো সেটা ভালো বিজনেস এটা মানুষের দরকার আছে হ্যাঁ এটা করে অনেক মানুষ লাভবান হচ্ছে ঠিক আছে এরকম ধরনের বিজনেস এরকম ধরনের বিষয় কারণ প্রত্যেক মানুষে প্রত্যেক বাইরে তার বিজনেস কে ভালোবাসে প্রত্যেক মানুষে তার কাজকে ভালোবাসে তাই তো তো সুতরাং আপনার কাজের যদি কেউ প্রশংসা করে স্বাভাবিক ভাবে কি আপনার আপনার ভালো আপনার ভালো লাগে আপনি একটা ডিজাইন ডিজাইন তৈরি করছেন অন্য কেউ যদি দেখে বলে বা মানে ডিজাইন ডিজাইনটা খুব সুন্দর মানে খুবই সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ তখন কিন্তু আপনার কাছে নিজেকে একটু প্রাউড ফিল করেন ঠিক আছে তাহলে বাইরের প্রশংসা করবেন প্রশংসা করলে কি হবে বাইরের খুব কাছাকাছি আসবেন এবং এভাবে কি ধীরে ধীরে ইয়া করবেন আর পেমেন্টের ব্যাপারে যখন কথা হবে আপনি পেমেন্টের ব্যাপারে সবসময় বাইরকে কি হ্যাঁ কোয়ালিটি হয়ে যাবেন যে আপনি দশ টাকা নিলেও সেটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি আপনি দিতে পারবেন এটা তো আমি আগেই আগে বলেছি আচ্ছা তাহলে তাহলে আশা করি এটুকু এটুকু আপনারা মানে বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে বাইরের কাজ নিতে হয় ওকে এই সবগুলো জিনিস আমি বুঝলাম কোথ থেকে যে ইয়া থেকে মেসেজ থেকে এই যে মেসেজ মেসেজ থেকে যে মেসেজ গুলো আসবে সেগুলো কি কিভাবে রিপ্লাই করবেন আমি আমি সেটা বুঝলাম আচ্ছা এরপর আমরা যাবো বায়ার রিকোয়েস্ট রিপ্লাই আমি তার আগে আপনাদের একটু খুঁজতে পারি আমি দেবদাসকে দেখতে পাচ্ছি এখনো ঠিক আছে একদম রিফ্রেশ আছে এখনো মোহাম্মদ আলামিন আলামিনের কি অবস্থা আলামিন ফ্রম রাজশাহী নাকি রাজ কোথেকে আলামিন রাজশাহী ঠিক আছে তারপর আছেন সোহেল ফ্রম লক্ষ্মীপুর তারপর আছেন রবিন ফ্রম নোয়াখালী রবিন কি অবস্থা রবিন ঘরে কেউ 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 মানে বকা দেয় না যে এত রাত্রে এই এত রাত্রে ইয়া কি হ্যাঁ এত রাত্রে ক্লাস করেন এজন্য ঘরের কোন কে কেউ মানে বকা দেয় না না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে বলেন ক্লাসটা কি বুঝতে আজকের ক্লাসটা কি মানে বুঝে যাচ্ছে জি স্যার অনেক ভালো লাগছে বলুন তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি নিয়ে আলোচনা করছিলাম 
निर्मल कान्ति दास मुहम्मद ममिनुल फरहत इमरान <laughs> क्लसा देवदास मन कर फेसबुक मार्केटिंग प्रोफाइल घेटे खुजे बेर करते रकम क्षेत्र
আচ্ছা এই মুহূর্তে অফার আছে এরকম 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 যে কেউ আছেন এই মুহূর্তে অফার আছে মানে বাইরে রিকোয়েস্ট আছে এরকম এরকম যে কেউ আছেন তাড়াতাড়ি আসেন মিথুন দেবনাথের ঘুম চলে আসতেছে কই হ্যাঁ আসতেছেন জিতু এই যে জিতু ঠিক আছে হ্যাঁ সবাই দেখেন এই যে একজন বায়ার জিতুকে কি করছে রিকোয়েস্ট করছে ওকে জিতু এখানে দাঁড়ান আপনি আপনি ছেড়ে দেন মাউস আমি আমি একটু বড় করতেছি একজন বায়ার এই যে জুন জানুয়ারি তেইশ তেইশ দুই হাজার বিশ মানে আজকের ডেটে একজন বায়ার কি করছে জিতুকে রিকোয়েস্ট করছে কিন্তু এটা আসলে সরাসরি জিতুকে রিকোয়েস্ট করে নাই এটা জাস্ট এই বায়ার হ্যাঁ এই বায়ার কি করছে ফাইবারে একটা পোস্ট করছে কি পোস্ট করছে যে আমি আমি কি করাতে চাই এই যে দেখেন আমি একটু ছোট করে দেখাচ্ছি ছোট করে দেখাচ্ছি যেহেতু একটু টেনে লম্বা করেন পাশে দাঁড়ান আচ্ছা আমি করতেছি হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এই বায়ার বলতেছে দেখেন সে এত ডলার দিবে এত এত দিনের মধ্যে কাজটা করতে হবে এবং সে কি এই 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 কাজগুলো সে কি মানে এই কাজগুলো করতে হবে তাহলে বাইরে দিবে ইন্টেলিজেন্স বুঝলো যে হ্যাঁ এই বায়ার কি কাজ করবে ফেসবুক মার্কেটিং এর কাজ করবে তখন ফেসবুক মার্কেটিং এর গিক যারা যারা তৈরি করছে তাদের সবাই কি করবে ফাইবার পুস করবে এই মেসেজটা এবং এটা একটা পুস মেসেজ এটা সরাসরি এই বায়ার ওকে করে নাই এটা ফাইবার ওর প্রোফাইল কি করছে এই মেসেজটা পুশ করছে পুশ করার পর আমরা কি কি করলাম এই মেসেজটা আমরা পড়লাম পড়ার পর এখন আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ এই অফারটা আমরা কি করব বায়ারের সাথে আমরা কমিউনিকেট করব বায়ার কিন্তু আপনাকে চিনে না সে আপনাকে আপনাকে কিন্তু দেও নেই বা আপনাকে কি আপনাকে সে চিনেও না জানেও না কোনো কিছু নেই এটা জাস্ট সে এরকম একটা কাস্টমার ইচ্ছা প্রকাশ করছে ওই ফাইবার মনে করছে যে আপনার সাথে এটা বেশি প্রাসবিক কি ভেবে মনে করে কিউয়ার্ড মিল দেখে সে যে কাজটা দিয়েছে সেখানে কিউয়ার্ড হলো ফেসবুক মার্কেটিং সেখানে কয়েকবার করে লেখা আছে ফেসবুক মার্কেটিং আবার আপনি যে গিকটা দিয়েছেন সেখানেও লেখা আছে ফেসবুক মার্কেটিং তাহলে ফাইবার কি করবে আপনাকে জিনিসটা মানে আপনার প্রোফাইলে জিনিসটা পুশ করবে আবার সে যে কাজটা নিয়েছে সে যদি লেখে ফেসবুক প্রমোশন আপনার গিয়ে আপনি তৈরি করেছেন তাও ফেসবুক প্রমোশন তাহলে সে কি করবে ফাইবার বুঝবে যে হ্যাঁ আপনি এই কাজটা করার জন্য উপযুক্ত তখন কি ফাইবার আপনাকে সেটা এটা অফার করবেন আপনাকে এটা পুশ করবে পুশ করার পর আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ এই কাজটা আপনি ভালো করে করবেন আপনি এত 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 দিনের মধ্যে এত টাকা দিয়ে আপনি কাজটা করতে পারবেন তখন আপনি কি করবেন জাস্ট ক্লিক অন স্যান্ড অফার বাইরকে আপনি একটা অফার পাবেন অফার স্যান্ড অফার ওকে এই স্যান্ড অফার করবেন এই স্যান্ড অফার করার সময় আপনাকে একটা গিক আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ তো এই এর যে কাজটা ওর কাজটা যদি যদি হয় ফেসবুক মার্কেটিং তাহলে আপনি ফেসবুক ফেসবুক মার্কেটিং এর গিকটা আপনি সিলেক্ট করবেন হ্যাঁ এটা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক গিক সেই গিকটা আপনি সিলেক্ট করবেন ওকে তা আমি এটা দেখলাম এটা দিকে আমি মনে করেন এই গিকটা আমি সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ লিডস আমি এটা এটা সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ গিকটা সিলেক্ট করার পরে আমি কি কি পাবো এখানে লেখার একটা অপশন পাবো ওই কাস্টম অফারের মতো আমি কি কি পাবো এখানে একটা প্লেস পাচ্ছি ঠিক কাস্টম অফারের মতো আমি একটা লেখা লিখবো হ্যাঁ এখানে আমি লিখবো ডিয়ার স্যার আলোচনা করেছি যে আমাদেরকে যতগুলো কথা বলবে হ্যাঁ সে কথার মধ্যে সেন্সিটিভ পয়েন্ট গুলো কি কি সেন্সিটিভ পয়েন্ট গুলো বুঝে প্রত্যেকটা সেন্সিটিভ পয়েন্ট এর জন্য একটা একটা করে প্যারাগ্রাফ আমরা লিখবো হ্যাঁ এটা প্রয়োজন অনেক লম্বা হোক তাতে কোনো সমস্যা নেই যত বারণ লম্বা করেন তাতে তাতে কোনো সমস্যা নেই বাট সে যতগুলো সেন্সিটিভ পয়েন্ট এর কথা বলবে সবগুলো সেন্সিটিভ পয়েন্ট যেন আসে হ্যাঁ এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় যে বিষয়টা কোনো ভাবেই এটাকে কোনো কপি করে দেওয়া যাবে না আগে একটা লেখছেন সে সেই জিনিসটাকে এডিটিং মানে এডিটিং করে দেওয়া যাবে না আবার সবগুলো গিগ আমি একই রকম একই রকমের কি মানে ইন্ট্রোডাকশন দেব যে হাই ডিয়ার স্যার হাউ আর ইউ আই এম ফাইন হ্যাঁ এরকম সবগুলো তো আপনি লিখে রাখছেন অর্ধেক কপি করে দিলেন বাকি অর্ধেক আপনি লেখেন ওরকমও হবে না কথা হচ্ছে কমপক্ষে তিন ঘন্টা সময়ে কি করতে হবে 
তিন ঘন্টার সময় নিয়ে রিপিটেড লিখতে হবে বাইরের প্রত্যেকটা সেনসিটিভ পয়েন্ট বুঝতে হবে কোন একটা পয়েন্ট যদি বুঝতে না পারেন হ্যাঁ মনে করেন বাইরে বলল যে আমি ডোমেইন পার্কিং করতে চাই ডোমেইন পার্কিং জিনিসটা কি আপনি জানেন না ওকে ওই ডোমেইন পার্কিং জিনিসটা কি আপনি না জেনে যদি আপনি লেখেন হ্যাঁ তুমি বলছো ডোমেইন পার্কিং করতে আমি ডোমেইন পার্কিং করতে পারবো ডোমেইন পার্কিং খুব খুব খুবই খুবই ভালো একটা জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই উপকারি জিনিস হ্যাঁ কিন্তু আপনি জানেন না জানেন না যে এটা কি খাবার জিনিস নাকি মাথা দেওয়ার জিনিস হ্যাঁ এখন আপনি যদি না জানেন আপনি কেমন লিখবেন সেই জন্য বাইরে যদি কোনো একটা বিষয় যদি আপনাকে আপনি যদি না বুঝেন তাহলে সেই শব্দ আপনি গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করে সেটা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে তারপর আপনি সেটা সম্পর্কে লিখবেন কোনো ভাবে ওই বিষয়টা সম্পর্কে না জেনে লিখবেন না লেখলে সেই লেখাটাই সাক্ষী দেবে যে আপনি আসলে কাজ পারেন না তখন বাইরে আপনাকে ফ্ল্যাগ করে দেবে যে সে এখানে এখানে মশকারা করতে আসছে ঠিক আছে দুষ্টমি দুষ্টমি করতে আসছে এটা বলে সে কি করবে বাইরে আপনাকে ফ্ল্যাগ করে দেবে ওকে তো বাইরে বাইরে আপনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট কথা আপনি বুঝবেন না টোয়েন্টি পার্সেন্ট কথা না বুঝলে সেই জিনিসগুলোকে আপনি কি করবেন গুগলে গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করে আপনাকে এখানে দিবেন আমি আশা করি বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি ওকে এই সেন্সিটিভ এই জিনিসটা প্রত্যেকটা সেন্সিটিভ পয়েন্টের জন্য একটা একটা করে প্যারাগ্রাফ লিখবেন লেখার পর তারপর এবং এবং বাইরে আপনি কনফিডেন্স মানে কি আপনি আপনি দেখাবেন কনফিডেন্স দেখাবেন যে আমি কাজটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারবো ঠিক আছে আমি এই এটার সিক্রেট বিষয়গুলো জানি হ্যাঁ এটা করবেন এবং একশো পার্সেন্ট যে আপনার কাছ থেকে ভালো কোয়ালিটিফুল কাজ কাজ পাবে হ্যাঁ কোয়ালিটিফুল কাজ পাবে এইটুকু ব্যাপারে বাইরেকে আপনি কনফিডেন্স দেবেন ঠিক আছে তারপরে এভাবে কি আপনি টোটাল বিষয়ে লিখবেন লেখার পরে এই যে টোটাল অফার অ্যামাউন্ট টোটাল অফার অ্যামাউন্টটা কত লিখবেন এই যে বাইরে এখানে যতটা অফার করছে এই অফারটাই আপনি লিখবেন মানে বাইরে তার অফার তো লিখছে হ্যাঁ কত ডলার হুবহু সেটাই দেখবেন সেখান থেকে কমানোরও দরকার নেই বাড়ানোরও বাড়ানোরও কি দরকার নেই কমানোর তো দরকার নাই নাই প্রয়োজনে আপনি বাড়াই দিতে পারেন বাইরে বললো যে একশো দিবে আপনি আপনি বলতে পারেন যে একশো দশ হ্যাঁ অথবা একশো বিশ কেন একশো বিশ কারণ আমি তোমাকে আরো আরো ভাবে ভালো ভাবে কি করে দেবো ঠিক আছে কোনোভাবেই বাইরের যে অফারটা করছে রেটটা বাইরে মানে বাইরে গোষ্ঠে যেটা আছে সেখান থেকে রেট কোনোভাবে কমানো যাবে না হুবহু সেটা দিবেন অথবা সেখান থেকে দশ ডলার বিশ ডলার বাড়াই দিবেন আমি জাস্ট এখানে একটা লাইন লেখে করতেছি বাট আমি তো আপনারা আসলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে এটা অনেক লম্বা করে লিখতে হবে প্রত্যেকটা সেন্সিটিভ পয়েন্টের জন্য একটা একটা করে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে লেখার পর বায়ার যে অফারটা বলছে সেই অফারটা আমি লিখলাম বায়ার যতদিন বলছে হুম আমি জাস্ট আমি জাস্ট এটা আসলে নর্মালি এটা তো এটা হতো পাঁচশো ডলার হতে পারে হ্যাঁ মনে করেন আমি দিলাম পাঁচশো ডলার পাঁচশো ডলার আর দিন কত আমি কাজটা করে দেবো এই কাজটা মানে আমি এখন আমি এটা পুরোপুরি লেখলাম না আমি আপনাকে মুখে বুঝাই করলাম হ্যাঁ এটা করার পর আমরা কি করবো অফারটা সাবমিট করবো সাবমিট করে দিলাম আমার অফারটা সাবমিট করে দিলাম ঠিক আছে সাবমিট করার পর আমি আমি যে অফারটা সাবমিট করলাম সেটা আমি কোথায় দেখবো এই যে সেন্ট অফারে দেখবো দেখেন সেন্ট অফার সেন্ট অফারের মধ্যে সেন্ট অফারের মধ্যে এই যে এটা হচ্ছে বাইরের অফারটা এটা হচ্ছে আমি যা এখানে লেখতাম ওকে এগুলো সবগুলো রেকর্ড থাকবে যেমন উনি জিতু আগে আরো আরো দশটার আরো এগারোটার কি উনি অফার করেছেন সবগুলো অফার আমরা এখানে দেখো এই যে জিতু এখানে একটা বায়ার বলেছে উনি এখানে কি রিপ্লাই করেছেন এখানে একজন বায়ার বলেছে উনি এখানে রিপ্লাই করেছেন ওকে তো এই বায়ার রিকোয়েস্ট রিপ্লাই রিপ্লাই করার সময় পাখি যদি উড়ে যায় উড়ে চলে যাক কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতে হবে নিশানা তাক করে আপনাকে কি স্বীকার করতে হবে ওকে তো সুতরাং কমপক্ষে তিন ঘন্টা সময় না নিয়ে বাইরে কোথাও মানে লেখা যাবে না যারা বলেন কাজ পাই না একমাত্র কারণ হলো কি ঠিক মতো বাইরে লিখতে পারেন না ঠিক মতো বাইরে কোয়েস্টটা লিখতে লেখা হয় না বলে বাইরে কোয়েস্ট কাজ পায় না যারা আমাকে খুব দুঃখ নিয়ে বলেন যে আমি আজকে দুই সপ্তাহ ধরে ট্রাই করতেছি কাজ পাচ্ছি না তো যখন আমি কি এই বাইরে কোয়েস্টের মধ্যে তখন আমি প্রথমে আমি বাইরে কোয়েস্টটা চেক করি এবং বাইরে কোয়েস্ট চেক করে আমি চেক করে আমি কি দেখি যেখানে সবগুলো অটো লেখা 
ऑटो लगा कि ये ए बायर की जरिये में रिप्लाई करते हैं एक ही बायर की एक ही में रिप्लाई करते हैं पर बायर की एक ही में रिप्लाई करते हैं आल का एक तो चेंज करो दिए सब बोल के रिप्लाई करते हैं तो जरा कॉस्ट तो कम करते चाहिए बन तारा चलो कौन सक्सेस होगा ना जरा कॉस्ट तो कम करते चाहिए बन जेटी के सेक्टर लेक्से इडी के एक तो मॉडिफाई हम सब के बार बार शत्रु को बताते हैं जो तो उस तो गुरु दुश्मन करे को तो होते हैं तो क्यों जो ली कास्ट ना पान आपने निश्चित हो बन जाए आपने शुमच हो चाहिए कि ना बाय रिक्वेस्ट रिप्लाई करनी है ओके बाय रिक्वेस्ट रिप्लाई करनी है अपने एक तो चौथ मान होन तेरे में अपने कास्ट पावन निश्चित भावे � ओके मैसेज कर ले अपने बायर ऐसे की बायर ऐसे तो कोतवाल तो बोल बैंड चैट कर बैंड चैट करा शुमार बायर अपने बायर को अपने प्रश्न जा कर बैंड हैं ये भी भी कोरा अपने के आगे बैंड तो ये बायर रिक्वेस्ट लेकर शुमार जे जे नीति गुला प्रथम तो प्रथम तो होले सेंसिटिव पॉइंट गुला भालू � जब अपन बायर अपने के तरुण सेट दिलो, तेरे वेबसाइट पे देखे अपने एक टू पोस्टर टाकूल लेन, जब तुम्हें कुछ भालो रियल स्टेटर बिजनेस करो, हैं, तुम्हारे बिजनेस का कुछ सुंदर एक बिजनेस, एक टू शॉप बनाओ एक टू एक टू एक टू बिजनेस, अमें तुम्हारे बिजनेस के प्रोमोटर जी � हमें आशा करें शोभा की बुजुर्ग करें चाहिए कि भी भी बायरी क्वेश्चन रिप्लेक्ट कर बन इस दूसरे ऑन शो प्रथम लोग हलो प्रश्न का एर पर होलो प्रत्येक का सेंसिटिव पॉइंट नहीं एक्ट करें बैक ग्राफ एक हम प्रॉब्लम होलो जब हमें प्रत्येक क्लास में तो एजेंसी को लो बार बार करें बुझे बोले जेएफरा स ये प्रोफाइल टेक क्या नो बायर रा फ्लैग फ्लैग कर दे रहा है इतना मैं आपको ये बारी करूँ ये रुकूँ है कौन एक टा मानुष के माने बायर रा प्रोफाइल टेक में ने बिरुद्ध होय क्या नो बिरुद्ध होय आपने बायर बोल दे एक कोता है आपने लिख दी से ना एक कोता है तो बायर तो बायर तो शातरा तो शातर म आमर कथा गुलो शोभाई सुनते बच्चन, हमें आशा करूँ मामर क्लासेज़ जरूर जुटता है ना अपना रा जिन्स्टेक के हाल का बाबे निभेन ना, ओने एक सीरियसली जरूर बन, ओने एक सीरियसली बुझे सुने रिप्लाई कर बन, उन्हों शब्दों जोने ना बुझन, छे शब्द तो गूगल सर्च करे रिप्लाई कर बन, सेंसिटिव प� अरे बुज़ में जासूला अपन के लिए हो बेना, ओके? आपने डेढ़ दोस्ता रिप्लाई ना करे आपने एक टाइप को रिप्लाई करें, ये रुको बाय रिक्वेस्ट रिप्लाई करो जब एक औरता, डेली पर जोर मतलब दूसरा, दूसरे बेचे रिप्लाई करो बेना, शे दूसरे रिप्लाई हंड्रेड परसेंट मनोजुक्ति करो बेन, ओके? � एक बार आपने ये रिप्लाई बुलाकर जुड़े अलग मालूम करें बायर को बुलाकर जुड़े आपने जुड़े एक्सेस करें उल्टा बाल जुड़े रिप्लाई करें बायर जुड़े आपने बराबर जुड़े कंप्लेन करें तले फाइबर एक एक टेको बंद कर दियो आपने क्या कोनो बायर रिक्वेस्ट आपने सास में ओके उधरंग आपने कैसा प ऑटो रिलाई करें, ठीक है सर? तो बायर रे बिल्कुल तो हो गए, तो रे अपने के फ्लैग को गए, अपने फाइबर आर की की, बाइक वेस दवा बंद कर दी। अबे आशा करें अपना का शोभा बिशुद्ध बिस्तर पे रचन, तो ये बायर रिक्वेस्ट किपी पे रिलाई कर बन, किपी पे बायर के अपने मोटिवेट कर बन, एजेंसीज़ को लो नहीं शिकास टा पावर शो में किपी पे बायर रिक्वेस्ट लेक तो किपी पे बायर के मोटिवेट कर लो कौन कौन सेंसिटिव पॉइंट दिए बायर के बुझा लो ये भी बुझे अपना राज्य लेक तो बुझन हैं रिप्लाई कर तले के ओने भलो भी जिन्स्टे कारो आरो आरो बुझते बर्बन तो जरा हमारा आस्कर क्लास से जरा मनोजुदी करो चन 
আমি আশা করি সবাই কাজ পাবেন এবং যারা কি বুঝেছেন বুঝার পর কি আমি যে আমি যে সাবধানতা গুলো অবলম্বন করতে বললাম সেগুলো যদি কাজ করেন কি কাজ পাবেন আর যদি অটো রিপ্লাই করেন অত কষ্ট করতে না চান অত মাথা কাটাতে না চান তাহলে কি হবে তাহলে আর কাজ পাওয়া যাবে আপনার অ্যাকাউন্টটা ফ্ল্যাক হয়ে যাবে ওকে আপনার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হয়ে যাবে সুতরাং খুবই সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে এটা খুবই ভালো জিনিস কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ জিনিস সেটা বুঝতে হবে আমার বলা শেষ এবার আপনাদের কারো এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন হলে আমাকে আমাকে করতে পারেন लखीपुर शेष कर प्रश्न कर गिगर मध्य सम्पर्क बोला दरकार नहीं कथागुल बुझे नहीं बिश्व, बिश्व बस्तु की 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 लगता है प्रशंसाफ दरकार रशीद ठीक रिक्वेस्ट 
যেটা এই মানে বায়ার যদি কোনো মেসেজ আসে আপনাকে যদি ইনবক্সে যদি কোনো মেসেজ আসে সেটাকে অবশ্যই রিপ্লাই করতে হবে এবং সেটাকে এই মানে কি যত দ্রুত সম্ভব সম্ভব কি রিপ্লাই করতে হবে মেসেজের এগুলা বাট বায়ার রিকোয়েস্ট যেগুলো আসবে সে বায়ার রিকোয়েস্ট যদি ডেলি আপনার কাছে যদি মানে তিরিশটা আসে আপনি রিপ্লাই করবেন বড় যুগ দুইটা অথবা রিপ্লাই না করলেও কোনো সমস্যা নেই इसलम प्रश्न करते दया कर भारो लगे कलम दया समाधान मैसेज 
এখন ঘুমাইলে সেখান থেকে আপনি তো বাইরে রেখে শুধু ঘুম তো আর বাঁচিতে পারবেন না তাই না আপনি ঘুমাবেন সমস্যা নাই ঠিক আছে তো আপনি ঘুম থেকে উঠে প্রথমে প্রথমে কি করবেন আগে মোবাইল দেখবেন ঠিক আছে বাইরেকে রিকোয়েস্ট দিয়ে তারপর আপনি আপনি কি করতে যাবেন মানে হাত মানে কি মানে ফ্রেশ হতে যাবেন ঠিক আছে এরপর আর কি আছেন আর কি আছেন হ্যাঁ দারুন দারুন শাহানুর সর্দার বলেন আপনি মনে করেন কোন একটা বায়ার অফার করলো অফার করার পর তিন ঘন্টা পরে সে এক ঘন্টা হায়ার করে করলো হায়ার করলেই তো এটা অটোমেটিকলি এটা এটা কি মানে মুছে যাবে ঠিক আছে সুতরাং আপনি কিছু বায়ার আপনার পাঁচ ঘন্টা থাকবে কিছু বায়ার কিছু রিকোয়েস্ট সাত ঘন্টা থাকবে কিছু বায়ার দশ ঘন্টা থাকবে আবার কিছু রিকোয়েস্ট পাঁচ মিনিটের মধ্যে বা দশ মিনিটের পরে চলে যাবে অত কিছু আপনি ক্যালকুলেশন করতে পারবেন না কথা হচ্ছে আপনার কাজ আপনি করবেন কাজ করতে করতে যদি পাখি উড়ে যায় আপনি বন্দুক তাক করতে করতে নিশানা করতে করতে যদি পাখি উড়ে যায় তো উড়ে যাক ঠিক আছে পাখি উড়ে যাবে পাখি উড়ে যাবে এই আশঙ্কায় আপনি যদি অ্যালোমেলভাবে যদি গুলি করেন আপনার পাখিও মরবেন আপনার গুলি করে যাবেন তাই তো আপনি এখানে তো পাঁচ হাজার ওয়াট পর্যন্ত আপনি লিখতে পারবেন কিন্তু কথা হলো আপনি লিখবেন যে যতটুকু দরকার আমি যদি আপনাকে বলি আপনার নাম কি কি বলবেন মিলন এখন আপনি কি বিশাল ইতিহাস বলবেন যে আমার দাদার দাদার নাম ছিল উমুক আমার বাবার নাম ছিল উমুক আমার এভাবে কি বলবেন ইতিহাস আকারে বলবেন না আমি যদি বলি আপনার নাম কি আপনার নাম শুধু এটুকুই বলবেন হ্যাঁ এটুকুই যথেষ্ট এরপর যদি বলি আপনার কি আপনার মানে আপনি কি কাজ করেন বা আপনার ঠিক আছে তখন আপনি আপনার পেশা সম্পর্কে বলবেন তো মানে যতটুকু দরকার অতটুকু এখন কতটুকু হইতে হবে বা কতটুকু না হইতে হবে সেরকম সীমা পরিষেবা নেই যতটুকু মধ্যে মিনিংফুল হয় ঠিক আছে যতটুকু পরিমাণ আমার সেন্সটা আসে ঠিক আছে তো আচ্ছা আব্দুল হক অনেক লম্বা করে হাত তুলছে একটু দেখি নিশ্চয়ই জরুরি জরুরি কিছু বলেন আব্দুল হক জি স্যার ওই যে বাই রিকোয়েস্ট মানে বাই এর রিকোয়েস্ট আসার সাথে বাই এর সম্পর্কে কিছু জানা যাবে কিনা হ্যাঁ বাইরেছি তো আশা করি এই ক্লাসটা আপনারা মনোযোগ দিয়ে ফলো করবেন এবং অবশ্যই কি করবেন অবশ্যই অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি করবেন এই জিনিসটা ফলো করেই করবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাইরে রিকোয়েস্ট রিপ্লাই এর নিম কারণগুলো ফলো করে করবেন যদি আপনি ভালোভাবে যদি বাইরে রিকোয়েস্ট এর রিপ্লাই করতে পারেন তো আপনার কাজের কোনো অভাব হবে না আর যদি কি করতে পারেন বাইরে রিকোয়েস্ট যদি ঠিকভাবে ফলো করতে না পারেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটাই থাকবে না ওকে একটা হচ্ছে কি আপনি অনেকগুলো কাজ পাবেন আর একটা হচ্ছে কি একটা বড় টোটাল একদম কি কোনো কিছুই থাকবে না তো সুতরাং একশো পার্সেন্ট মনোযোগ দিয়ে আপনার ক্লাসটা করতে করতে হবে বাই রিকোয়েস্ট রিপ্লাই করতে হবে ওকে সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ কালকে কালকে দেখা হবে হচ্ছে কালকে তো শুক্রবার তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আগামী শনিবার দেখা হবে সবার সাথে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবে